。第一章，开局深陷合欢宗。不，不要放开我！真的不能再吸了，会死的呀！一处充满泥土腐败味道的监牢内，赵红躲在人群中，看着被拖走的狱友，沉默不语。他刚从昏迷中醒来，对当前的处境很是茫然。少爷，这时旁边传来一声轻唤，一名长相清秀、犹如女子、书童打扮的人用关切的目光看着他，瞬间一股记忆涌来，穿越四年。人生大起大落，这是他书童清风。本来是回乡下安享晚年的，没想到半路遇到了个疯婆娘，慌不择路之下又跑进了马匪老窝，再然后就被人弄晕，醒来就在这里了。清风胆怯问道：“公子，这里是什么地方啊？我怎么知道？”赵红没好气的翻了一个白眼，道：“我和你一起被抓的，你问我，我问谁去？这里是合欢宗。”就在这时，旁边传来一道虚弱的声音。赵红转头看去，只见一名还算壮实却两眼凹陷、嘴唇干裂的汉子躺在墙角。赵红立即凑上去询问道：“兄台，这合欢宗是？对，就是你想象中的那种宗门。”汉子咧嘴一笑，有些苦涩道：“合欢宗专行财补之事，我们就是鼎炉。”赵红先是愣了愣，随即大喜道：“竟然还有这种好事！财补我们的仙子，可漂亮否？”听到这个回答，汉子也是愣了愣，随即用一种同道中人的目光看着他道：“漂亮，个个美若天仙。”说到这里，他的目光转为怜悯道：“但是，兄弟，你听我一句劝，就你这身子骨，真扛不住，我扛着住。”赵红眼神坚定道：“只要漂亮、美若天仙，扛不住也得扛。兄弟，你真扛不住。”汉子指着自己道：“兄弟，我比你早三天进来，三百斤的汉子，现一百斤出头，三天就几乎把我吸干了。你再看看牢房里的其他人，那个进来的时候不是撞的和头牛一样？再看看现在，瘦不拉几的，都被这些妖女吸干了。”赵红没有去关注了其他人什么样，该观察过的早就观察过来了。这些，赵红一下就抓住了这两个关键词，连忙问道：“很多人一起，群体派对？”汉子顿时雨噎，过了好一会儿才问道：“你不害怕？害怕呀！”赵红道：“要是害怕能逃出去，我一定怕死数百次。但是没用啊！”赵红指着自己道：“我就一文若书生，我书童清秀的和个娘们一样，你都逃不出去，我们还能逃得出去吗？既然逃不出去，何必去想这些呢？还不如提前打探一下行情，享受一番，这辈子也算值得了。”一旁的书童清风听到这话，脸都绿了：“少爷，你不活，我还想活。”赵红望向清风道：“那你逃啊！你要是逃走了。”记得帮我立个衣冠冢。清风转头四望，四周全是岩壁，一看就是在山洞里。外面守卫森严，无处可逃。清风顿时垂头丧气，逃不掉，根本就逃不掉。赵红见状，只好安慰道：“放心，一下死不了。再说了，临死前还能享受一波，不亏的。”清风闻言，想要说些什么，但就在这时，牢门突然被打开了，几名满是脂粉气的守卫走了进来。见到守卫，所有人都下意识后退了几步，都站好，给我站好！一名守卫气势汹汹的拿刀逼着众人站好。随即从地上抓了一把枯草，道：“今天加餐，老规矩，一人一根。”说着，把枯草递到众人面前。赵红很顺从的抽了一根，抽出了很长的一根。赵红连忙转头一看，书童清风虽然不是很长，但也不短了。到时刚才那名汉子抽出了很短的一根，大约只有手指的长度。瞬间，他脸色变得煞白，而且也纷纷向他投去怜悯中夹杂着庆幸的目光。怜悯汉子，庆幸不是自己。赵红见状，悬着的一颗心也算落回肚子里了。从这些人的目光中看，应该是短的被带走。然而就在这时，那名汉子四处张望了一下，趁着守卫一个不注意，就抽掉了赵红手里的稻草，同时把自己的这根稻草塞给了他。哎，赵红根本就没有防备，心中顿时一惊，正要抢回自己的稻草，就听守卫语气冰冷道：“干什么？给我站好！”赵红只能愤然地瞪着那么汉子，汉子则是低头不去看他。生死面前，各显手段。赵红凑近了，咬牙切齿地说道：“你够狠的呀！别看他刚才说的很豁达，什么死前还能享受一把，其实心里怕的要死。”说那种话。不过是安慰自己而已。汉子闻言，假惺惺的回道：“兄弟，我也是没办法，我是真扛不住了。今天被带走，非得死了不可。现在不正好随了你的愿？放心，这些妖女个顶个的漂亮。”闭嘴，不准交头接耳。就在赵红想要说些什么的时候，守卫目光凌厉，扫了所有人一眼，道：“今天改一改规则，最常跟我走。”此言一出，本来还在那里得意的汉子，脸色瞬间变得惨白，犹如死人脸一般。因为他的最长，赵红则是一喜，守卫扫了一眼大家手里的稻草，当即对着汉子挥了挥手，道。带走！汉子闻言，心中一急，一把抢过赵红手里的稻草，道：“大人，这是我的，我的短，我最短。”然而这些人哪里会听他说什么，直接拖着他就往外走。“大人，我最短呐，不能再带我了呀！我是真的一滴都没有了，会死人的。”随着汉子的声音渐渐远去，牢房中又恢复了平静。赵红和清风对视了一眼，两人眼中都透露着劫后余生。被逮捕听起来很爽，其实是真的很爽，但是自己的身体自己知道，就以他们两个的身体素质。只需要一回就被榨干了。清风，我们得逃。赵红眼神坚定道：“少爷，怎么逃？”清风回道：“第二章，书童是女的。”清风茫然的看着赵红，这身处地牢中如何逃？
，还记得追着我们两个跑的那个疯婆娘吗？赵红问道。当然记得，你把她从水里救起来，她就逼着你当她夫君。清风回道。那你还记不记得我们几次躲起来，她都能准确的找到我们，做梦都不敢忘。清风道，我们就是为了躲她，才被马匪给抓了的。说到这里，清风言语一顿，像是想到了什么，瞪大了眼睛看着赵红道：“少爷，你是说等他来救我们？恭喜你答对了。”赵红打了一个响指道。我们为什么逃跑？就是因为这疯婆娘武力高强，我们打不过才要逃啊！想来她把我能救出去问题不大。不等赵红说完，清风就打断道：“只是少爷，你确定这个疯婆娘能找到我们？”这个赵红一下沉默了，他还真不能确定那个疯婆娘能找到自己。清风继续说道：“少爷，就算她能找到我们，能把我们救出去吗？”赵红彻底不说话了。是啊，就算那疯婆娘能找来，能打得过这么多人，能把自己两人从这里救出去？赵红瞪了一眼清风道。你不说话会死吗？你不说出来，我们还有一点希望。你这说出来，最后一点希望都没有了。少爷，清风用幽怨的看着赵红道：“你这样自欺欺人好吗？”我乐意。赵红没好气的说道：“现在等死吧，反正也不亏，死前还能爽一波。”说完，他就找了个无人的地方躺下。清风见状，大急：“少爷，你不能摆烂啊！我要是被抓去才不就完了？”清风摇晃着赵红道：“你得想办法，让我们逃出去啊！”赵红根本就不搭理他，被推得烦了，干脆转身面向墙壁：“少爷。”清风见他油盐不进，既无奈又悲愤，嘴上埋怨道：“你要是早从了那疯婆娘，我们又何至于落得这个下场？”本来摆烂的赵红听到这话，顿时气不打一处来，从地上爬起来，瞪着清风道：“那疯婆娘落水，我本来是不想救的，是你求着我救的吧？不但救了以后，你还把我们最后的钱财拿去给他治病。好了，治好他了，他缠着我，要我做他夫君，我不从，你就怪我喽。”清风张了张嘴，过了好一会儿，才憋出一句话来：“他身材很不错，少爷，你要是从了，不亏的，不亏。”赵红提高了音调道：“怎么就不亏了？亏大发了！是他那身材是好，但是他那张脸，少爷我是真的下不去手啊！整个就是一修罗恶鬼。”说到这里，赵红满是悲愤：“这算什么事啊？好不容易做回好事，反而被缠上了。晚上灯一熄，还不都一样？”清风喃喃自语道：“还不是少爷，你太挑剔了。那能一样吗？”赵红没好气的说道：“那些文人墨客去烟花之地，还不就是为了一张脸，想看别人婉转哀鸣？要是不看脸，那个找头母猪有什么区别？”清风闻言，一张脸涨得通红。少爷，你说这些干什么？还不是你问的。赵红翻了一个白眼，随即又有些无奈道：“你也别着急，现在外面什么情况，我们都不清楚。盲目逃跑，那和找死没什么区别。等外面这些人把我们抓去采捕的时候，我们再想办法逃跑。”少爷，清风皱着眉头道：“我不能被抓去采捕啊！为什么不能？就算我们的身体很差，被采捕一次还是能承受的，不用担心。”赵红话还没说完，突然像是想到了什么，僵着脸看着清风道：“你不会是龙阳之好吧？”说着。赵红向墙角缩了缩，道：“虽然很多公子、少爷和自家书童有那种关系，但是本少爷可没有断袖之癖，分逃之好。我，我告诉你，你不要有什么非分之想，我是不会同意的。”清风僵着脸道：“少爷，我不是，我没有什么断袖之癖，我是……”咔嚓！就在这时，牢房大门再次被打开，刚才离开的守卫又回来了，都给我起来！今天有贵客。守卫扫视一圈，指着几名身形健壮的说道：“这几个带走。”然后目光又落在了赵红和清风身上，在两人身上来回游移，显然没决定好带谁走。赵红见状，直接把清风推了出去，道：“几位大哥，我这书童模样清秀，最会伺候人了，伺候贵客再好不过了。”少爷，你……清风震惊的看着赵红，赵红连忙解释道：“清风，不是少爷，我狠心，只要你尝过女人的滋味了，就不会再对少爷我有什么想法了。跟着几位大人过去，好好享受一番。”为首那名守卫听到赵红的话，觉得有道理，照顾贵客还是会伺候人的好，当即挥了挥手道：“把他给我带走。”清风见状，顿时急了：“不行，你们不能带我走！”清风挣扎的喊道。我是女的，裁补不了，你们不能把我带走。此言一出，那几名护卫直接愣住了，面面相觑。这里事关男人的地方，突然冒出一个女的出来，如何不让人惊愕？赵红也惊道：“清风，话不可乱说啊！我把你买回来的时候，明明是个男的，我就是女的。”清风焦急道：“因为我缺钱，怕你不买，就扮成男的了。”女的，为首那名守卫上下打量了一眼清风，道：“女的，女的更好，正好伺候男贵客。”本以为能逃过一劫的清风，脸瞬间变得煞白。赵红闻言，也顾不得自己的书童怎么突然变成女的了，连忙上前道：“大人，你还是带我走吧，我身强体壮，被裁补了也就裁补了，他不合适。”为首的守卫神情冰冷的扫了他一眼，道：“给我一起带走。”第三章，娘子，不要放开我！清风惊恐挣扎，大喊道：“少爷，救我！我也想救你啊！”赵红一脸悲愤道：“我也被人抓着呀！”抓住他的这几个人力道极大，他根本就挣脱不开。清风闻言，瞬间面如死灰，想到他即将可能遭遇的事。赵红一脸愧疚道：“到时我害了你，我要是不逃的话，也不会落得这个下场。”说到这里，赵红突然想到了什么，连忙对压着他们的守卫说道：“几位大哥，放了他吧。”
，我有钱，我鞋底有张一百两的银票。”带路的守卫闻言顿时停了下来。赵红见状还以为有戏，赶紧说道：“大哥，银票在我右脚鞋底，要是不够的话，左脚还有五十两银票。”少爷，这一下不等守卫说话，清风就率先绷不住了。他一脸震惊地看着赵红道：“少爷，我们这一路吃糠咽菜，你竟然还藏了这么多钱。”赵红有些尴尬地说道：“先别说这些，先保下你再说。”说完，他又对几名守卫说道：“几位大哥。”要不你们放开我，我把钱拿给你们。为首的那名守卫终于忍受不了赵红的喋喋不休，只见他手握刀柄，眼神冰冷的看着他道：“给我闭嘴，再说一个字，我剁了你！”赵红立即识趣的闭嘴了。为首这名守卫目光扫视四周，对其他守卫说道：“不对劲，巡逻的人不见了，你们几个去前面查看。”是。几名看守赵红和清风的守卫立即放开他们，向前侦查去了，只留下为首的那名守卫。你们给我老实点！为首那名守卫威胁道：“要是敢逃，我剁了你们！”说完，就神情紧张地盯着前方。地牢之中，每时每刻都有人巡逻，现在却诡异的没看到人，必然是出事了。自己小命要紧，他没时间去管这两个家伙。赵红和清风对视了一眼，两人四处张望起来，四周都是山壁通道，整个地牢都建在山体内。少爷，怎么办？逃吗？清风凑近低声问道。别急，看情况，现在逃依旧在地底，逃不出去的，最好去地面了再逃。而也就在这时，一名守卫刚走到前方的拐角处，一根标枪就轰然射出。直接把这名守卫钉在墙上，变故来得太过突然。其他守卫先是愣了一下，随即拔出腰间长刀冲了过去。只是下一秒，这些刚冲过去的守卫全部倒飞而出，一道身影缓缓从拐角处走了出来。这人衣着破烂，披头散发，看不清面容，但从身材来看，却是一名女子，手持一柄直刀，闲庭信步的从这些守卫中走过。所过之处，守卫尽皆丧命。看到这道身影，赵红大喜，本能的喊道：“风婆娘，我在这。”林秋燕听到赵红的声音。微微抬头，随即向他走去。那名看守赵红的守卫顿时大惊，举着手中长刀，颤颤巍巍的：“你，你别过来！”对于这种威胁，林秋燕视若无睹。随着他渐渐逼近，以及那些手下的死，他直接崩溃了，转身就跑。他加入合欢宗是为了享受的，不是来送命的。赵红连忙拽着清风来到林秋燕身边，对着清风道：“我就说他能找到我们。”啪！只是他还话还没说完，林秋燕一巴掌就甩在了他的脸上，这一巴掌直接把赵红打懵了：“你疯了！”打我干嘛？赵红怒视着林秋燕，林秋燕披头散发，整张脸基本上都被满头青丝给遮住了。可即便如此，依旧能隐约透过青丝看到那狰狞的脸庞，整张脸除了眼睛，基本上没有完好的地方了。看起来狰狞恐怖，这也是赵红百般不愿意当他夫君的主要原因。林秋燕看了一眼赵红，嗓音沙哑道：“你刚才喊我什么？疯婆娘！”啪！他话刚说完，林秋燕又是一巴掌，喊我什么？林秋燕继续问道：“我不知道你的名字啊。”赵红有些悲愤道。不喊你疯婆娘，难道喊你娘子吗？话音刚落，赵红就瞪大了眼睛，不说话了。一旁的清风悄悄拽了拽他，道：“少爷，喊吧，你要是不喊，他打你是小，不救我们出去可就麻烦了。”想到当前的处境，他和清风想要逃出去是不可能的了。虽然心中百般不愿，但他还是挤出一张笑脸，道：“娘子。”嗯，林秋燕嗯了一声，然后沙哑的说道：“我带你们离开这里。”说着转身离去。赵红和清风连忙跟上，一路上到处都是尸体，血流成河。赵红忍不住问道：“这些都是你一个人杀的？”嗯，林秋燕语气平淡道：“他们把整座山都挖空了，所以找你费了一点功夫。”你是怎么找到我们的？赵红终于忍不住好奇问道：“怎么我感觉我躲到哪里，你都能找到？”林秋燕闻言停下脚步，转身看着他。赵红躲避不及，直接与他撞了个满怀。撞上去的第一感受就是这女人真有料，可惜一张脸全毁了。林秋燕伸手推开他，平淡的摊开右手，一条手指粗细。碧绿的青蛇吐着舌头，就从他衣袖里爬了出来。看到蛇的瞬间，赵红全身汗毛竖立，他一把抱住清风，惊恐道：“清风，蛇有蛇！”少爷，清风一张脸涨得通红，想要推开赵红，只是他不但没推开赵红，赵红反而抱得更紧了。他是真的怕蛇。林秋燕皱了皱眉头，然后说道：“他带我找到你们的。”说完，收起小蛇，转身往地面走去。少爷，清风幽怨的看着赵红道：“你还要抱多久？”蛇不见了，赵红也镇定了下来。他默默地松开，向林秋燕追去，嘴里嘀咕道：“和以前一样，没什么感觉。虽然是嘀咕，但是在这通道中，声音显得格外的清楚。”清风顿时瞪大了眼睛，恼怒道：“少爷，你是故意的？什么故意的？”赵红回头看了他一样，有些茫然道：“赶紧走了。”清风幽怨的嘀咕道：“你就是故意抱我的，但我没证据。”第四章，义父救我。跟在林秋燕身后，很快就到达了出口，而在出口处已经站满了手持刀剑的人。这些人看到林秋燕的瞬间。本能的后退了几步，眼神中全是惊惧。没办法，这女人太猛了，一人一刀就往里面砍，从头到尾脚步就没停过。宗门内的客卿也都被砍了好几个了。林秋燕扫了这些人一眼，语气平淡的对赵红道：“这边走。”
。赵红拽着清风赶紧跟上，生怕走慢了再遇到什么危险。三人一边走，何欢宗的人的就一边退：“兄弟，兄弟，救救我！”就在三人走到一处院子的时候，赵红听到有求救声传来，他循声望去，只见先前地牢里的那名汉子被人关在一个铁笼里，可怜巴巴的看着赵红。汉子见赵红望向他，赶紧喊道：“兄弟，救我！出去之后必有重险。”赵红犹豫了一下，悄悄拽了一下林秋燕道：“能救吗？”可。多救一个人，对林秋燕来说并不算什么大事。只见他伸手一挥，一道灵力剑气闪烁之间，撞击在铁笼上，铁笼如泥捏的一般，从中断成两截。里面的汉子却一点事都没有。赵红目瞪口呆。过了好一会儿，终是压制不住心中的激动，大喊道：“卧槽！卧槽！剑气！竟然是剑气！清风！是剑气！”赵红抓着清风，眼中满是震惊。穿越四载，他一直以为这只是一个普通的世界，没想到竟然还有剑气这种东西。清风同样震惊地看着林秋燕，只不过他眼中多了一点复杂。而在两人震惊间，那名汉子小跑了过来，对三人抱拳道：“大恩不言谢，救命之恩，我王五记下了。”听到王五这个名字，林秋燕倒是有些诧异地看了他一眼，不过很快他就转移了目光，望向远处的屋顶。不知何时，屋顶出现两人，一人身穿白衣，手持折扇，犹如翩翩家公子。为什么说犹如呢？因为他太矮了，只有平常人的一半高。而另外一名则是一名老者。老者身穿青衣，留着翩然的胡须，虽然年老，但依旧帅气。老者傲然俯视四人，道：“尔等何人？但敢在我何欢宗闹事？”听到老者的声音，那些守卫纷纷行礼道：“见过左护法、少护法。”赵红见状，连忙凑近林秋燕问道：“风娘子能对付吗？”林秋燕语气淡然道：“走就是。”说完继续向前。老者见状，眉头闪过一缕杀机，正要动手，就听诸如少护法道：“义父，四个不知天高地厚的家伙，没必要劳烦你老人家动手，我来。”老者点了点头。但还是提醒道：“这女人能杀我们这么多人，应该已经触摸到了破道境。”义父放心，诸如少护法信誓旦旦道：“入到三境，破道五境，别说这个丑八怪，只是触摸到破道境，就算他已然是破道境，我有何惧？”听到“丑八怪”这三个字，本来不想搭理这两人的林秋燕，顿时脚步一顿，停了下来，目光冷漠的盯着诸如。诸如与林秋燕对视道：“丑八怪，即使我一手持扇，依旧拜你如插标卖手，看我归元掌。”说着，他单手在空中虚画一个半圆，天地间骤然风起。诸如面前缓缓凝聚成一个巨大的虚拟手掌，归元掌竟然是左护法的绝学归元掌。赵红听着那种合欢宗弟子的议论，脸皮不由抽搐了一下。要不要这么震惊啊？这气氛烘托的也太假了吧！还有，把招式喊出来，什么鬼？不干吗？还有，这后摇有点太长了吧？这时，诸如一掌拍出，由风汇聚手掌，骤然凝结成实质，带着呼啸声向四人拍来。林秋燕终于动了，她脚步轻轻一点，撞破由风凝成的手掌，出现在了诸如身边。快！实在太快了，诸如大惊，连忙想要抽身后退，却被林秋燕一把抓住脖子提了起来。诸如试图挣扎，却骇然的发现自己修为竟然被封住了。他顿时大惊，连忙呼救道：“义父，救我！”然而他话音刚落，林秋燕就把他重重的砸到了地上。砰！随着一声巨响，青石板的地面直接被砸成碎片。林秋燕不再去管这名诸如，下一秒就出现在了老者身边，一掌拍出去。这一掌看似平平无奇，但是在老者看来，这一掌骇人至极。这一掌。不管他如何躲，都会落在他身上，只能硬接。想到这里，他连忙提气，真气汇聚手中。砰！老者与林秋燕对了一掌，下一秒他倒飞而出，直接撞破无数建筑，溅起漫天扬尘。本来准备从地上爬起来的侏儒，见到这一幕，直接识趣的躺下不动了。林秋燕身形轻盈的落回赵红身边，然后望向另外一边，问道：“细看够了就出来，不然我们就走了。”随着林秋燕的声音落下，一道妖娆的身影缓缓从藏身处走去。这人穿着鲜红的工装，赤足，满头白发。身形妖娆，看到来人，赵红顿时瞪大了眼睛。赤足、白发、鲜红的红唇，妖娆的身姿，全都符合她的审美啊！妖娆女子察觉到赵红的目光，羞涩一笑，道：“小女子何欢宗主李花，见过几位公子，此次是我何欢宗多有得罪，不如……”说话间，李花一个闪烁，骤然出现在赵红身边，伸手勾起她的下巴，道：“不如公子留下来，我亲自向你赔罪。”他把“赔罪”两个字咬得格外重，让人想入非非。好啊！赵红本能的点了点头，人。然后就感觉到身边传来一股凌厉的杀机，他身形一僵，连忙改口：“我等正人君子，岂能与你这种人同流合污？”说完，他一个闪身躲到了林秋燕身后。林秋燕这女人难看是难看了一点，但最起码不会害了他。李花见状，呵呵一笑，目光终于落在林秋燕身上，有些惋惜道：“姐姐这身材，这修为，以前一定是个大美人吧？谁这么狠心，竟把你弄成这个样子？”说着就要用手拨开林秋燕挡住脸的青丝，林秋燕一把抓住他的手，冷冷道：“想死！”第五章。李花，李花凝视着林秋燕，气氛一下就变得肃杀起来，静得可怕。就在赵红以为他们要打起来的时候，李花突然一笑，抽回自己的手，娇笑道：“姐姐可真开不起玩笑，我只是觉得姐姐这样毁容了。”
怪可惜的。说着，掏出一个瓷瓶，抛给林燕秋道：“这瓶宁荣胶是我合欢宗的秘药，专去疤痕美肤所用。不说完全能治好姐姐这张脸，恢复十之八九还是能做到的。”林燕秋接住瓷瓶问道：“你想要什么？”他不怀疑东西是假的，他只是疑惑这个女人为什么要把这种东西给自己。宁荣娇即便在合欢宗，也是异常珍贵的存在。李花听到询问，微微一笑道：“姐姐就是聪慧，我这东西自然不是白给。我只想问一个问题，什么问题？”赵红从林秋燕身后探出脑袋，好奇的问道。李花抿嘴笑道：“入道三境，破道五境。一年前正道盟盟主未突破，破道五境当中的金丹境，选择闭关。而在一个月前，据传正道盟盟主闭关之处。”有天地异象发生，天雷汇聚。当天雷散去之时，正道盟盟主消息无踪。这一个月以来，无数人试图寻找他，却一无所获。倒是有一条小道消息传播开来，正道盟盟主被其最亲密之人所害。我想问的就是这条消息是否准确？说这话的时候，李花一直盯着林秋燕。林秋燕语气平淡道：“这事你不应该来问我，你该去正道盟询问。”李花双手负后，身子前倾，凑近林秋燕，眼神捉摸不定道：“姐姐要是能回答我这个问题，我有上好的丹药。”可以治愈姐姐体内的伤势，这样你也就没必要耐着性子听我在这里东问西问了。你受伤了？赵红诧异的看着林秋燕询问道。他当然受伤了。李花眯眼笑道：“虽然我依旧奈何不了他，但留下你们还是可以做到的。正是因为如此，他才没有与先前一样出手果决。所以说，是你拖累了他。”李花看着赵红问道：“是不是感觉自己很没用？”“那倒没有。”赵红很是自然的说道：“他既然想当我娘子，自然就得保护我。”本来笑盈盈的李花听到这个回答，顿时微微一僵。赵红继续说道：“谁说娶妻就一定是我养他，就不能他养我？所以我为什么要感觉自己很没用？他保护我不是天经地义的吗？”这方言论让在场所有人都目瞪口呆。王五更是竖起大拇指道：“兄弟，老哥佩服！第一次见到有人把吃软饭这种事说的天经地义，理直气壮。离开后，我一定要和你结拜为兄弟。”李花在待愣片刻后，娇笑道：“公子，这方言论可真是很有趣呢，难怪姐姐能看上你。”说完，他又重新看向林秋燕道：“怎么样，姐姐想好怎么回答我了吗？”“我不知道。”林秋燕眼神渐渐变得凌厉起来，道：“你要是觉得你拿住了我的把柄，可以试试，看我能不能在第一时间杀了你。”姐姐，你这是什么话？李花儿杀机四起，道：“一开始我可是轻声细语的在询问，姐姐，你这样威胁我，可就不对了。”气氛瞬间降到了冰点。林秋燕见状，伸手一吸，地上一柄短刃就飞到了他手中。就在赵红以为要动手时，李花儿眼神却又是一变，变得娇媚可人，拍着胸脯娇嗔道：“姐姐，你可真是的，一言不合就动手。”倒是显得妹妹的不是了，不问就不问。说着挥了挥手，示意手下的人让开道路道：“姐姐，你们可以走了。”林秋燕二话不说，径直离去。赵红等人立马跟上。一行人刚走出院子，就听李花的声音悠悠的传来道：“姐姐，以后要是求，可来合欢宗找妹妹。力所能及的事，必定全力以赴。”哦，对了，宁荣娇每天睡觉前涂抹，第二天醒来撕掉即可。林秋燕脚步不停，很快就带着赵红几人消失不见了。在确定他们离开后。李花长舒了一口气。别看他刚才游刃有余，其实都是强撑着的。李花走到侏儒少护法身边，厌恶的一脚踹了过去。人都走了，给我爬起来！侏儒连忙从地上爬起来，陪笑道：“姐，刚才那丑女人，真是正道盟盟主林秋燕。谁知道呢？”李花手指卷着自己的雪白长发道：“不管是不是，反正我是打不过，交个朋友也好。”说着，他向宗内走去，一边走一边说道：“如果他真是林秋燕呢，整个天下都要乱起来了。还是赶快修炼，提升实力吧。”只是刚说完，他就像是想到了什么，对侏儒招了招手。侏儒连忙凑上前问道：“姐，有事？”李花道：“今天在场的那些人，全部……”他没把话没说完，只是做了一个摸脖子的动作。为什么？侏儒疑惑道：“他们守卫宗门，没错呀、啊。”李花一巴掌拍在他脑袋上，说道：“林秋燕的事不能传出去，要是传出去一个字，我们合欢宗都得灭门。死人才能保守秘密。”侏儒闻言，顿时缩了缩脖子：“姐，那我岂不是也要把自己给……”咔嚓，侏儒在自己脖子比划了一下，李花眼睛一亮。夸奖道：“好主意，今晚把头颅送我房间来。”侏儒呆若木鸡。另外一边，林秋燕、赵红一行人走在山道上，走了一会，林秋燕停下脚步，转身看向跟在最后面的王五。王五顿时一凛，连忙说道：“我什么都不知道，今天的事要是透露出一个字，你就来取我头颅。”我以霸刀装五爷。王五的名头发誓，虽然没明说，林秋燕却是知道他所指的是什么，没多说什么，转身继续前行。倒是赵红直视着王五道：“感情你也是所谓的江湖中人。”第六章。奇物就是开盲盒。王五对赵红抱拳道：“在下霸刀山庄的王五。”霸刀山庄，赵红沉默片刻，问道：“很厉害吗？”王五有些惊愕的看着赵红。霸刀山庄身为天下四大山庄之一，虽然没有那些名门大派出名，但也不至于没听说过吧？我不是江湖中人。赵红解释道：“我知道，刚才才知道，原来这世上还有剑气。”王五恍然，大赵王朝为了国泰民安，把江湖与寻常人给分割开了。
，江湖中的争斗几乎波及不到普通人，即便不小心波及了，也会有专门的人出面处理。赵红看着王五，继续问道：“听你这么说，霸刀山庄这么厉害，你为什么还会落到合欢宗手里？”提起这个，王五尴尬笑道：“人有失足，马有失蹄，纯粹阴沟里翻船了。不提也罢，不提也罢，不提也可以。”赵红一把搂住王五的肩膀，道：“在牢里，你两次抢我稻草，这是……”我们是不是该来算算账了？真以为在合欢宗的时候，赵红救王五只是单纯的好心，想多了。他救王五是想秋后算账，他这人可是很记仇的。王五身形一僵，悄悄的看了一眼走在最前面的林秋燕，道：“你想怎么解决？本来是想敲诈，呸，是想让你赔点钱财的。但是你既然是江湖中人，而且好像还是很厉害的那种，那你就随便给我几本神功秘籍，让我练了之后天下无敌。”王五脸都绿了，当即回道：“几本神功秘籍？你以为神功秘籍是大白菜吗？”没有，赵红道。那就给些神丹妙药，吃了之后能暴涨一甲子功力的那种丹药。你咋不说吃了之后立地成仙呢？王五瞪着赵红道：“我没有这种丹药，也没有什么神功秘籍。”不过，王五话锋一转，从腰间掏出一块玉佩，大小黑色的石头递给赵红道：“我身上就这一块奇石去了，你要不要？”奇石？赵红疑惑问道：“这是什么？”王五把奇石抛给赵红道：“里面有你要的所谓神功秘籍，只要滴血捏碎它，就能让你瞬间学会一种功法。至于是什么功法，那就只能看命了。”瞬间学会。赵红道：“你确定不是在和我开玩笑？我和你开玩笑干嘛？”王五道：“你要是不信，可以问你娘子。”赵红望向林秋燕，林秋燕道：“他没说假话，这么神奇。”赵红道：“这东西怎么来的？不知道。”王五道：“其实从有记载开始就存在，至于具体怎么来的，没人知道。有可能你走在路上摔一跤就能捡到一块，也有可能你找一辈子都找不到一块。”哦，赵红点了点头道：“那该如何分辨它是奇石还是普通的石头呢？”看纹路，王五指着奇石道。你仔细看，其实表面有各种浑然一体的花纹，这是寻常石头没有的。赵红仔细一看，果然在上面看到的花纹，花纹与石头浑然一体，看似毫无规律，但又有规律可言。他收起石头，看着王五道：“这么珍贵的东西，你就舍得给我了？其实是珍贵，但那也得看对谁了。”王五道：“对名门大派来说，其实就是鸡肋，食之无味，弃之可惜。对你这种初入江湖的人来说，确实很有帮助，说不定能从里面开出什么高深的修炼心法出来，从而一鸣惊人。但也仅此而已了。为什么？”赵红犹如一个好奇宝宝，不断问着为什么。王五倒是有耐心，不厌其烦地解释道：“名门大派之所以是名门大派，是因为他们早就通过奇石获得了高深的修炼法门，并且探索出了入到三境、破到五境的道路。你就算开出来的心法再牛逼，也不过是走在他们的道路上。除非你能厉害到抵达到破到五境以上的道路，这才会对他们产生威胁。但你如果能到达这种地步，早就和他们纠缠不清了。所以，其实对他们来说，也只是珍贵，仅此而已了。再加上这些年。”大赵王朝一直在发放一些奇石，奇石也渐渐的变得普遍了。赵红若有所思地点了点头，然后问道：“我现在滴血就可以用了吗？”“当然。”王五掏出一柄匕首递给赵红道：“划破手指，把血滴在上面，然后捏碎就好了。”赵红接过匕首，把匕首搭在手指上。走在一旁的清风和林秋燕也停下脚步，好奇地看着赵红，想看看他能开出什么东西来。只是赵红把匕首搭在手上，好半天都没动手。王五忍不住问道：“怎么了？”赵红抬头尴尬一笑，道：“我怕痛，下不去手。”王五下意识抬头望向林秋燕，意思很明显，你就找怎么一个家伙当夫君。林秋燕沉默地走到赵红身边，伸手抓住他拿匕首的手，不等赵红反应过来，拿着匕首就在他手上一划，鲜血从手上流出。嘶，赵红倒抽了一口凉气，然后赶紧把鲜血涂抹在奇石上，血迹沿着奇石上的花纹扩散开来，然后竟然开始消失不见。林秋燕提醒道：“可以捏碎了。”赵红赶紧用力一握，奇石竟然犹如豆腐一般，瞬间破碎。几乎同时，一股陌生的记忆涌入他的脑海中。涌入的记忆让他感到一阵眩晕，清风连忙把他扶到路边坐下。过了好一会，他才渐渐消化这股陌生的记忆。怎么样？王五问道。开出什么了？赵红眼神古怪道。开出了《本草纲目》，准确的来说，是一本变异的《本草纲目》。开出来的《本草纲目》，不光有药材图谱，竟然还有各种各样的药方，十分的齐全。《本草纲目》，少爷，这是什么秘籍？清风茫然的问道。一本医书。听到是医书，王五瞬间就没了兴致。我就知道开不出什么好东西。王五道。大赵王室也不会把奇石给放出来了，医书就医书吧，最起码你这辈子饿不死了。王五起身道：“欠你的人情我也算还了，那么我们也该分道扬镳了。”第七章各自的抉择。赵红压下奇物带来的惊奇，看着王五道：“你去哪？当然是回家。”王五道：“此次深陷合欢宗，我想明白了很多事，也该回家一趟了。”说着，他指着赵红手里的匕首道：“这柄匕首叫黑鱼，是我的信物，以后要是遇到难处，可来临江霸刀山庄找我。”说完，他又看向面无表情的林秋燕道：“你放心，今天的事我什么都不知道，也不会向外透露一个字。”林秋燕没有说话，只是沉默以对。王五也不以为意，运转身法
几个藤萝之间就消失不见。赵红有些羡慕道：“江湖中人就是潇洒，说走就走。”说完，他这才把目光望向林秋燕道：“你真决定要嫁给我？”林秋燕嗓音沙哑反问道：“你愿意娶？不逃了？不逃了？”赵红摆了摆手道：“先前不愿意是你这张脸，实在太让我难以接受了。现在感觉看习惯了，也就那样了。再说了，有了宁荣娇，还能修补一下。虽然不一定恢复原样，但只要还过得去就行了。只要能过日子就行。”林秋燕凝视了赵红一阵，问道：“你就不好奇？”我为什么一定要嫁给你？不好奇。林秋燕不管他，主动解释道：“有人给我算过一卦，救我者乃是我夫君。”算卦。赵红无语道：“那万一要是一个七八十岁的老头救了你，你也嫁？”嫁。林秋燕回答的简单果决，有毛病。赵红无语的翻了一个白眼，然后望向清风。清风被他看着，毛骨悚然，忐忑不安的问道：“少爷，你看我干什么？”赵红竖起三根手指道：“从把你买来开始，三年了，三年来我一直以为你是男的，没想到你是女的。不给本少爷解释一下？解释？解释什么？”清风眼神闪烁道：“少爷，你当时买的就是书童。再说了，你又没问我是男是女，你不问，我怎么知道你要知道什么？很好，这个理由很强大。”赵红无语的竖起一根手指道：“你跟了我三年了，我也就不追究你这件事了。不过，该是书童做的事，你一个也别想落下。别以为你现在变成女的了，就能偷懒了。”听到这话，清风明显长舒了一口气，脸上露出微笑道：“谢谢，少爷不追究。”赵红翻了一个白眼，从地上爬起来，对林秋燕问道：“现在你准备去哪？”林秋燕看着他回道：“听你的，听我的，你不回去报仇吗？”赵红疑惑问道。虽然他不是很聪明，但通过李花和王五的态度，也能猜到他就是那所谓的正道盟盟主。对于这个问题，林秋燕平淡的回道：“我现在只是你的妻子，其他与我无关。这是准备和以前做出割舍了。”赵红意味深长的看了他一眼，道：“我是准备回钱塘，一间陋室，一壶茶，一本书，诗酒田园，度过余生的。我也不准备掺和你的那些事情。你要是觉得自己能过这种生活，就和我走；要是觉得过不了这种生活，”我们就此别过。听到这话，林秋燕下意识望了一眼北方，在沉默片刻后回道：“我和你一起走。”赵红见他注意已定，立即来到林秋燕身边，伸手搂住她的腰肢。还真别说，这练武的手感就是不一样，紧致有力。啪！林秋燕抬手就是一巴掌。赵红被打懵了，惊愕道：“你打我干什么？”林秋燕冷声反问道：“你干什么？”赵红道：“你现在是我娘子，我搂你一下怎么了？”林秋燕身形一僵，像是才反应过来。不过她并不是那种羞涩、娇滴滴的小娘子。他推开赵红的手，道：“我追着你当我夫君，不代表我随便。”三书六礼，明媒正娶，一个都不能少。这之前你不能碰我。赵红张了张嘴，想说什么，但偏偏又找不到反驳的理由。三书六礼，明媒正娶，这是很恰当的理由。过了好一会，他说道：“三书六礼，明媒正娶，自然没有问题。但是我没父母。再说了，你不带我去见你父母，我也没办法下聘书啊。”林秋燕眼神沉吟片刻，道：“可以从简，但一定要有。既然可以从简，那我为什么就不能提前抱你？”说着，赵红就又要去抱他，只是他手刚伸过去，林秋燕的巴掌又举了起来。赵红立即收回手掌，在自己脸上抓了抓，故作疑惑：“这鬼天气，被蚊子咬得难受。”一旁的清风抿嘴轻笑。赵红见状，恼羞成怒的瞪着他，怒道：“笑什么笑？还不看看这是哪里？赶紧找路，好回钱塘。”清风撇了撇嘴，有些幽怨的说道：“就知道欺负我。”林秋燕见状，有些无奈的说道：“往南十里是阳江镇，阳江镇恰好有个官渡，那里应该有船直达钱塘。”那就走吧。赵红也没问他是怎么知道的，只是向南走去。当赵红三人赶到阳江镇的时候，恰好是中午时分。因为这里有官渡的原因，许多商队会在这里休整，导致这里异常的繁华。你们等我一下。就在即将进城的时候，赵红跑到道路旁坐下，取下左脚的鞋子。清风疑惑问道：“少爷，你干什么？还能干什么？拿钱呗。”赵红头也不抬的说道：“我们之前的东西都被那些该死的劫匪抢夺一空了。要不是少爷我多留了一点心眼，我们以后吃喝都成问题。”说话间，他从鞋缝中取出五十两的银票。少爷，你到底藏了多少私房钱？清风好奇地问道。也不多，就几百两吧。赵红道。出门在外，钱就是命。说着，他把钱递给林秋燕道：“你武功高强，钱你拿着，安全，不会给人抢了或者偷了。”林秋燕有些诧异地看着他问道：“你不怕我拿钱跑了？跑了最好。”赵红道：“我就不用娶你了，毕竟你现在这张脸实在谈不上好看。你嫌弃我丑，你还娶我？”林秋燕问道。赵红道：“你现在是丑，但等某一天。”你恢复了原样，就不丑了，这样我就赚了。这叫做长线投资，不能只看眼前。驾！就在三人谈话间，远处传来轰隆隆的马蹄声。第八章，纯爱战士应声倒地。赵红循声望去，只见一队旌旗招展的骑兵往这边来。这队骑兵折甲、跨刀，一杆骁字大旗迎风招展。江阳镇城门口的商队纷纷惊恐避难。少爷，是镇南王萧家的骑兵。清风担忧的看向赵红，一缕阴郁在赵红脸上一闪而过。林秋燕看着轰隆隆狂奔而过的骑兵
，察觉到赵红的脸色不对，平淡询问道：“有仇？”看着入城的骑兵队伍，赵红沉默片刻后，吐出一口机遇之气，抢笑道：“算不上什么仇，不过是一些小人物，不堪的过往罢了。”少爷，清风想要说些什么，却被赵红打断道：“行了，我们进城吧。”赵红向城内走去。林秋燕沉吟片刻，追上赵红道：“能说说吗？说什么？那些过往？”嗯。赵红转头看向林秋燕道：“我不问你的过往。”你同样不用问我的过往。林秋燕盯着赵红，眼眸沉吟片刻，道：“我的过往很简单，出生、练武，然后成为所谓的盟主。然后不久前，有人趁我突破的时候偷袭了我。后面的事就是遇到你了。”赵红先是愕然，然后很是无语，道：“你这是逼着我说以前的那些过往啊？谈不上逼。”林秋燕平淡道：“既然要做夫妻，那就应该坦诚相见，不应该有什么秘密。你的事就是我的事，我有理由帮你出气。至于我的事，我的事自然还是我的事，不需要你来操心。”赵红停下脚步，看着林秋燕。见他神情认真，不像是在说笑，赵红苦笑一声道：“你真是强势，行吧？想知道就知道，也没什么好隐瞒的。”赵红对清风道：“清风，你说话，我不想说这些事。”清风走到林秋燕身边说道：“少爷四年前落水，失去了以前的记忆，为了生活开始做些小生意。后来与一家姓苏的小姐相识，苏家小姐也是商贾之家，双方都有意思，感情也极好。两人本来要喜结连理的，我也是那时候被少爷买回来的。但是在即将结婚的前一个月。”苏家小姐的母亲因病去世，苏家老爷也因此卧病在床，婚礼也就被耽搁了下来。因为少爷和苏家小姐的关系，就帮苏家打理家业，苏家的产业也在那一段时间内得到了飞速的发展。听到这里，林秋燕道：“这故事有些老套啊，是不是后面苏家反悔了？”“没有反悔。”赵红道：“苏家也从来没想过反悔。苏家老爷膝下无子，我又记不得以前的事了，是准备入赘的，所以赚的再多，那也是苏家的，他也没理由反悔。”说到这里，赵红苦笑道。因为赚的太多，也触犯了很多人的利益，于是苏家就被县令诬陷造反。这些人做事太果决，连夜抄家，苏家根本就来不及反应。只有我带着苏家小姐和清风逃了出来。苏家生意上和镇南王有些往来，甚至还认识老镇南王。逃出来后，苏家小姐想去找老镇南王为家里报仇，我就带着她去了。说到这里，赵红想到了一些难受的事，不再说话。清风只好继续说道：“少爷带着苏家小姐去了镇南王府，也见到了老镇南王，并且老镇南王也同意帮忙了。”但条件是苏家小姐嫁入王府。林秋燕恍然道：“我知道了，夺妻之恨也不算。”清风悄悄瞥了一眼赵红，见他面无表情，就继续说道：“老镇南王的长孙对苏家小姐一见钟情，所以当时是提亲，并没有强迫苏家小姐，只是不再帮忙而已，是苏家小姐自己同意的。”林秋燕问道：“嗯。”清风道：“当时少爷说给他两年时间也能报仇，但是苏家小姐说等不了那么久，于是就同意婚事。”林秋燕皱了皱眉头道：“有点不对，据我所知，镇南王府家教甚严。”既然苏家小姐和夫君订婚了，就不会做出抢人未婚妻的事来。镇南王府不知道此事。赵红语气惆怅道：“我把此事瞒了下来，为什么？”林秋燕诧异的看着他道：“你只要把此事说出来，镇南王府自然就不会提出联姻的要求了。”赵红深深的叹了口气，随即飒然笑道：“他做出了选择，我再说出来，这不是毁了他吗？他做出了选择，以后必然没办法再面对我了，自然也不可能在一起了。我要是再说出来，就算镇南王当时不说，以后他在镇南王府会好过。他无情。”我却做不到无意，你怕毁了他，那你呢？林秋叶意味深长地看着赵红道：“灰溜溜的回家，也不算灰溜溜的回家吧。”赵红笑道：“这不是在路上捡到你了吗？捡到一个倒贴的妻子，我还有什么不满的？就是丑了一点罢了。”林秋叶微微一呆，好像是这样。如果不是赵红灰溜溜的回家，也不会在路上阴差阳错的把他救下。等等，他说我丑。林秋叶眉头顿时一拧，回过神来，想要发怒，却没看到赵红这边。就在这时，赵红站在一个路边摊旁，对他招手：“怎么了？”林秋燕疑惑地走过去问道：“赵红从摊上拿起一个木质面具递给他，戴上，这样就不用把头发放下来遮挡面容了。”林秋燕微微一愣，不过还是接过面具戴到脸上，面具刚刚好。赵红看了看，大小正合适，当即对老板问道：“多少钱？”“两万。”赵红对林秋燕道：“给钱吧。”他刚才把五十两银票都给林秋燕了。林秋燕掏出两文钱放到摊位上，赵红顿时瞪大了眼睛，有些不敢置信道：“你哪来的铜钱？”林秋燕诧异道：“我为什么就不能有铜钱？”不是，我救你起来的时候，你身上可没钱。赵红道。林秋燕回道：“我救你的时候，从那些人身上顺的啊。”赵红顿时不知道该说什么好了，沉默片刻，说道：“我以为你没钱，你赶紧把刚才那五十两银票给我。”不给。戴上面具后的林秋燕心情大好，眼中带着笑意道：“你自己不问我有没有钱，就把钱给我。既然给我了，哪有拿回去的道理？”一旁的清风见赵红吃瘪，也同样面带笑意道：“少爷，这就是你不问问题的代价。”第九章，我有一个想法。赵红黑着脸，轻轻的在清风后脑勺上来了一巴掌，怒道：“没大没小，竟然敢嘲笑你家少爷！今晚让你暖被窝！”清风一张脸瞬间变得通红。以前性别没说开的时候
，他只是一个单纯的书童。赵红也不会开这类的玩笑话，毕竟他没有当搅屎棍的爱好。现在说开了，很多事自然就不一样了。赵红见他害羞，嗤笑一声道：“走了，去渡口吧。这个时辰去渡口的人少，可以占个好位置。”等等，这时林秋燕道：“我想在城里买点东西。”赵红诧异的看了他一眼，道：“钱塘比这里更加繁华，回钱塘了再买也是一样，在这里买很难拿的。”林秋燕扫了一眼赵红，道：“我是通知你，不是和你商量。”他说完转身就走。赵红呆了呆，连忙跟上道：“我是你夫君，你得听我的。”嗯，听你的。林秋燕嘴上应着，脚步却没有停下，显然压根就没想过听赵红的。赵红有些无奈，不管是前世，还是这一世，还是第一次遇到林秋燕这种强势，说什么就是什么的主，一时间还真不好相处，最终只能无奈的问道。你要买什么？买药。你有病？我是有病。你有药吗？两人不知不觉开始斗起嘴来。清风默默跟在后面，抿嘴轻笑。这是从离开镇南王府开始，他第一次真正意义上见到自家少爷这么放松。平常虽然也不着调，但心中总是积压着不甘与无奈。倒不是说他现在放下了，只能说暂时忘记了。很快，林秋燕停下脚步道：“就是这了。”赵红抬头一看，一家药铺门前的旗帜在微风中轻轻摇曳，上面写着“六黄堂”，字迹苍劲有力，古朴有力。进入药铺，草药特有的气味扑面而来，不过并没有让人感到不适，反而还让人有一种沁人心脾的感觉。赵红眉头一挑，药店内特意点了麝香，并且还是上家的麝香，麝香的年份应该在40年左右，里面还夹杂了薄荷、沉香，气味里的药材一个个浮现在他脑海，包括年份以及生长环境，一字不落。这是其实开出来的《本草纲目》记忆在起作用，还真是神奇。赵红惊讶地嘀咕了一句：“什么神奇？”林秋燕诧异地问道：“没什么。”赵红道：“我只是觉得。”那所谓的其实真的很神奇，那些知识就和我自己的一样。林秋燕闻言点了点头，道：“习惯就好。我第一次接触，其实也很新奇，但接触多了，感觉也就是那样。”两人说话间，一名身穿青色长衫的药铺伙计走了过来。他先是诧异的看了一眼戴着面具的林秋燕，然后迅速低垂下眼眸问道：“三位，看病还是抓药？”赵红看向林秋燕，林秋燕道：“抓药，劳烦三位把药方给我，我让大夫看下。”没带药方，林秋燕道：“我说你抓就行。”这。这名伙计有些为难地看着三人，还不等他说什么，林秋燕就说道：“要是出了问题，不会找你们的麻烦。”伙计听完依旧不敢做主，只好把目光投向坐诊的大夫。大夫是一名上了年纪的老者，老者看了一眼林秋燕后说道：“小夏，抓药就是。”听到老者这么说，这名叫小夏的伙计顿时放下心来，当即说道：“三位，这边来。”来到柜台，林秋燕开始报药名：生地十克，石决明十五克，白芷、丹参、艾草各二十克。赵红听了一会儿，根据《本草纲目》的提示。这些都是一些清凉活血的阴属性药材，他大概猜到了林秋燕在抓什么药材，应该是治脸的药材。猜到之后，他也就没什么好奇心了。他有些无聊的四处观望着，突然发现刚才那名坐诊大夫双目微闭，随着林秋燕每报一个药材，他都会频频点头。赵红有些诧异的来到他面前询问道：“大夫，你知道我们在抓什么药？”老者睁眼看着赵红，面带笑意道：“治疗烧伤的，而且烧伤还是在脸上，不知老夫猜的可对？”跟过来的清风闻言也是好奇的问道：“你怎么知道？”老者看着还在抓药的林秋燕道：“正常人不会戴个面具出门，戴面具出门就说明脸上有问题。而他抓的药又大多是阴凉属性的药材，对烧伤有奇效，因此他只能是脸上被烧伤了。”说着，他对抓药的林秋燕喊道：“孤阴不长，毒阳不生，阴阳平衡才是正道。再加几味药材，生石灰三十克，当归二十克，附子十克。”抓药火鸡看向林秋燕：“自古一五不分家。”林秋燕能做到正道盟盟主的位置，医理自然不会差，很容易就能分辨出。老者家的药材是好是坏？林秋燕点头道：“加上赵红用《本草纲目》印证了一下，加上这几味药材，正好与林秋燕报的药材相辅相成，几乎达到了最优解。这老头是个高人啊！”赵红心中有些欣喜，不是因为老头是个高人而欣喜，而是《本草纲目》是真的而欣喜。这年头，什么东西来钱最快？自然是给人看病来钱最快啊！赵红张望了一下，对老者问道：“我能问一下，这六味堂的主人是谁吗？”老者瞥了一眼赵红，道：“怎么见老夫医术厉害，想挖老夫走？老头。”你想多了，赵红无语道：“挖人这种事多麻烦啊，我才没兴趣做呢。我想入股你这家药铺，你能拿出多少钱来入股？”老者问道：“你是六味堂的主人？”老夫李慈仁正是六味堂的主人。李慈仁看着赵红，再次问道：“你准备多少钱入股？”“我没钱。”本来还有些兴致的李慈仁，听到“没钱”两个字，瞬间没了兴致，连忙摆了摆手道：“走，没钱跑来消遣老夫吗？”赵红道：“你这就不懂了吧？拿钱投资谁不会啊？这都是低级投资，能不能赚钱看命。”二十一世。当今什么最珍贵？当然是人才和赚钱的点子。我有个想法，能让你这六味堂赚得盆满钵满。第十章，所谓奸商不需要。走，赶紧走！李慈仁很是不悦的挥手驱赶道：“你这种空手套白狼的家伙，我见得多了。再不走，我报官了。”
。赵红闻言也不生气，而是继续说道：“老板，这江阳镇有官渡，商队来往众多，这外面也是热闹非凡。你这里又处于主干道上，按理来说生意应该很好才对。你却有闲工夫听我娘子报药方，生意不好吧？是因为太过实诚，药效好，所以比别家店铺卖的贵，所以没人来。”李慈仁闻言，先是一愣，随即气哼哼道：“那些这些人不识货。”听到这话，赵红立即知道自己猜对了。他当即说道：“我有一个办法，不说让你要店宾客如云，最起码也是在原本的基础上翻了一番。什么办法？”李慈仁好奇地看着赵红道：“事先说好，那种降低药效，一服药能治好，偏偏分成三副药，甚至更多去卖的，缺的是老夫不干。”老先生大意。赵红竖起一根大拇指：“我也最恨那些缺德的医师了。办法其实很简单，你命人每天去乡村收一筐鸡蛋，但凡来你店铺购买药材的人，都送一枚鸡蛋或者几枚鸡蛋给他，送鸡蛋。”李慈仁诧异地看着他，问道：“这样就行了？”“对，这样就行了。”赵红道：“以老先生正派的做法，必然会积累起一批有钱人家的客户，因为他们不差钱，只会选择药效好的药铺，也就是你这里。而那些平民，因为没钱，才会去选择那些相对便宜、药效不好的店铺。看似省钱了，但并不但没治好，日积月累下来，花的钱反而更多了。”李慈仁摸着胡须，点了点头：“道理是这么一个道理，可送鸡蛋就能解决这个问题。当然，只要送鸡蛋就能解决这种事。”赵红解释道。之所以会出现这种情况，是很多人都没读过书，不会算账，眼界太窄，只能看到眼前花了多少钱，不会去算长久的账。所以，我们这些做生意的就需要帮他们算清楚了。江阳镇一个鸡蛋多少钱？赵红问道。这个问题，李慈仁一下还真答不上来。他又不上街、下厨什么的，只是把目光望向抓完要过来的伙计。伙计赶紧回道：“现在市面上一个鸡蛋一文半，两个鸡蛋三文钱。”赵红望了他一眼，然后看向林秋燕道：“要抓完了。”嗯，林秋燕回道。你继续，我等一会。赵红点了点头，然后望向李慈仁问道：“平常人来你这抓一服药，大概多少钱？十文到十五文不等，最低十文吗？”“对，最低十文。”李慈仁道：“我的药材都是上好的药材，低于十文就要亏本。别的店铺呢？别家店铺最低六文，也就是说，你们差了四文钱的价格。四文钱虽然不多，但对于穷人来说，四文钱却是一天的用度了。换成鸡蛋，也就是两个鸡蛋多一点。”赵红沉吟片刻后，望向李慈仁问道：“如果最低价格卖九文钱，亏得多吗？”这倒是亏不了多少。李慈仁道：“如果亏一文钱的话，我还是能在别的地方找不回来，再压一压药材的价格。”赵红点了点头道：“药材的价格不用压，我们涨价还涨价。”店内伙计顿时瞪大了眼睛：“本来人就少，还涨价，不就更没人来了吗？”等等，这时李慈仁打断道：“你是说收药材涨价，还是卖药材涨价？收买多涨一文钱？”胡闹！李慈仁顿时瞪大了眼睛道：“哪有这样做生意的？这不是纯亏钱吗？对，就是要别人看起来。”我们在亏钱做生意。赵红神秘一笑：“你先听我说完，然后就知道到底亏没亏钱了。我说得涨价，但是我们不是直接涨，而是给鸡蛋。以后但凡来买药的人，只要加一文钱就送两枚鸡蛋。而现在市场上却是三文钱两枚鸡蛋。你说这些来买药的人会不会加钱买鸡蛋？”李慈仁皱着眉头想了想道：“买肯定是会买，但是这样不还要亏的鸡蛋钱吗？”赵红道：“鸡蛋，你可以叫伙计去那些偏远的山村去收，一文钱两枚鸡蛋，完全收得到。”一文钱两枚鸡蛋这么便宜吗？李慈仁诧异的问道。即便他不上街，也知道一文钱两枚鸡蛋太便宜了。见他不相信，一旁的清风附和道：“我和少爷借宿过几次山村，这些山村偏僻，基本上属于封闭状态，他们物资紧缺，全靠自给自足。一文钱两枚鸡蛋完全收得到。你要是能拿盐巴和他们换，他们就更喜欢，可能给你更多。”李慈仁道：“这样的话倒是可以做，反正我这些伙计在店里闲着也是闲着，让他们轮流出去收一收鸡蛋，也不需要另外给钱。”这样算起来倒是不亏了，但是收药材为什么还要涨价？这里亏的钱又从哪里找不回来？赵红道：“收药材涨价是为了防止别人和你打价格战，断你药材来源。你收的价格本来就比别人高，他们想和你打价格战，付出的就要更多。你能比别人支撑的更多，这部分的亏损自然是从那些有钱人那里找不回来。对于富人，你不能让他们加钱送鸡蛋。首先，他们看不上这些，同时还可能会认为你在侮辱他们。你直接告诉他们涨价了，比如十文钱的药。”因为某些原因涨了五文钱，但因为你是我们这里的老客户，所以亏本卖你十三文钱。同时，因为涨价的原因，送他们两个鸡蛋。要是遇到那种斤斤计较的人，就再多送他们一点鸡蛋。只要保住你卖给他的药，值十一文钱，你就不亏；高于十一文钱，你就不亏。并且，因为送鸡蛋的行为不会引起那些富人的反感，反而对你的印象会更好，因为他们本来就不缺这一文、两文钱，反而会想着你这个老板太实在了。既然会因为涨价而不好意思，会和更多人说。口口相传，会有更多的人知道你这个店铺。而那穷人赵红得意一笑，道：“一文钱，两个鸡蛋，他们会权衡利弊的。外面两个鸡蛋是三文钱，也就是说剩下了两文钱。这样一换算，
。于是你店铺的药和别家的店铺也就相差两文钱去了。虽然还是比别人家的贵了两文钱，但是你家的药效好啊，吃一副就好了，咬咬牙也就买了。你说他们是来你这里买，还是去别的店铺？要是他们不加钱买鸡蛋呢？伙计问道。那就正常卖啊。赵红道。反正我们又不亏。众人听完目瞪口呆，过了好一会儿，才从嘴里憋出两个字来：奸商。这妥妥的就是个奸商。第十一章要的不是钱，而是身份。虽然提出了一个奸商的想法，但不得不说，这的确是一个赚钱的法子。李慈仁犹豫片刻后问道：“你想要多少股份？”“我只要 5% 的股份。” 5% 李慈仁诧异的看着他问道：“连一成都不到，你图什么？”他还以为赵红想要很多股份呢。当然是图钱啊！既然是图钱，那自然是多要。你这一成都不到，我就算赚的再多，你也分不了多少啊！正是因为分不了多少，你才会愿意给啊！”赵红道：“如果我要多了，你也不会愿意给。”不是，再说了，我主意已经出了，你要是不承认，我也拿你没办法。那还不如只要 5% 我多少还能赚一点。李慈仁愕然，的确，赵红如果要多了，他不会给；但如果只要 5% 这么一点点，给了就给了，无所谓。想通这些后，李慈仁沈然一笑，对着身边的伙计道：“小夏，去拿纸笔来，写契约。”好的，掌柜。很快，这名叫小夏的伙计就拿来了纸笔。李慈仁拿起面前的毛笔，写起了契约。很快，他把契约写好。并对到了赵红面前道：“我给你六皇堂 5% 的股份，但是我也加了一个条件，那就是你的办法真的可以用，能够赚钱，这股份才是你的。如果只是纸上谈兵，那不好意思，这份契约不作数。”赵红面带笑意的看着他问道：“如果不赚钱，不需要我赔偿？”“不需要。”李慈仁淡然道：“我也看不上你那点赔偿，那你可真是个好人。”赵红在契约上签下了自己的名字以及自己在钱塘的住址。李慈仁看了看，感觉没问题后，又写了一张契约递给赵红道：“再写一张。”一式两份，赵红只好又写了一张。写完之后，他把契约递给清风保管起来后，对李慈仁道：“既然契约签好了，那我就告辞了。我们还赶着上船回钱塘，走吧，走吧。”李慈仁拿起毛笔，头也不抬地说道：“我还得把你的计策写下来，免得忘了就不送了。”赵红笑了笑，带着两女离开了。在他们离开后，李慈仁写了好一会，终于把赵红刚才所说的话一字不落地写了下来。他把写满计策的纸递给身边的小夏道：“去给小姐送去，这丫头天天宅在家里说无聊，正好给她找个事做。”让他验证一下这个法子是否可行。是，老爷。另外一边，赵红离开药铺后，清风跟在他身后埋怨道：“少爷，你干嘛不多要一点？要一成也好啊，百分之五，这才多少？他赚五百两，我们才得二十五两银子，都不够你喝花酒。”不等他把话说完，赵红一把捂住他的嘴道：“花花什么花？就知道花钱。”清风立即反应过来，瞥了一眼面无表情的林秋燕，他戴着面具也看不到表情。赵红也看向林秋燕道：“你别听他胡说，我从来不喝花酒。”林秋燕瞥了他一眼，道：“喝就喝了，不用掩饰什么。你只要不在外面过夜，不带人回家，不弄得满城风雨，我不管你。”赵红眼睛顿时一亮，下意识问道：“真的？当然是真的。”林秋燕语调平静道：“喝花酒多天经地义的事啊，你喝你的，我喝我的，互不打扰就行。”听到这话，赵红脸都绿了，有些气急败坏的说道：“你敢给我戴绿帽，我就休了你！”对于这种威胁，林秋燕只是平静的说道：“你不喝，我自然也就不会去喝了。”说着。他停下脚步，向街道的一处肉腐店走去。你们在这等一下，我买一点肉。赵红正想问他买肉做什么，就被清风拽住问道：“少爷，你还没告诉我，为什么只要 5% 的股份呢？”赵红只好解释道：“我要股份，不是真的想赚钱，而是看中了这六皇堂的背景。你可能没注意到，这六皇堂里的药材都是上了年份的极品药材，这不是寻常商家能弄到的。而且店内还有很多不起眼的小物件，这些小物件的确不起眼，但却是御用的，这也不是寻常人能用得起的。所以。”我要的不是一份股份，而是一份背景，知道吗？苏家的事以及镇南王府的经历，让赵红深深明白这种时代背景的重要性。他不想再经历第二次无能为力了。至于要六皇堂股份的事，也都是他临时起意的结果。抱着试试心态，没想到还真成了。拿到了六皇堂的股份，以后遇到事情就能扯虎皮了。至于六皇堂的背景到底有多大，那就只能以后慢慢试探了，总比毫无背景强。两人说话间，林秋燕又走了回来，手里还提着一大串用荷叶包裹起来的猪肉。而且还是肥肉。赵红疑惑问道：“你买这么多肥肉干什么？我们不缺油，不是用来吃的。”林秋燕道：“你不是嫌我现在丑吗？我准备弄一张易容面具戴上，这样就不用戴着面具了。你也舒心。我只知道猪肉可以用，还是第一次知道猪肉能做易容面具。”赵红好奇问道：“怎么做？”林秋燕闻言有些不耐烦的说道：“很复杂，说不清。我会做就行。”见他不愿意细说，赵红也不问了，当即说道：“还是赶紧去渡口吧，再磨蹭下去，都到晚上了。”当三人来到江阳镇渡口的时候。发现渡口已经挤满了人，上船的地方更是被围得水泄不通。赵红想看看前面怎么回事，却发现人群动都没动，只好拍了拍前面一人，问道：“我能问一下，前面发生什么事了吗？怎么不走啊？”前面这人回头看了一眼赵红。
，赵红这才发现这人竟然是一名女子。这名女子身穿粗布麻衣，裹得头巾，身材修长，模样清秀，还有些婴儿肥，属于那种肥而不腻的类型，十分养眼。看到女子的面容，赵红愣了愣，没想到随便一拍都能拍到一个美女，这说明运气啊！女子看了一眼赵红，又看了看她身边的林秋燕和清风，沉吟片刻后说道：“听说镇南王府的王孙和王孙妃在这里靠岸休息，所以现在大家都不准靠近。”听到这话。赵红那本来还不错的心情瞬间不好了。第十二章生孩子。赵红看着拥挤的人群，嗤笑道：“还真是，好大的架子啊！只是休息一下，就堵住这么多人。”赵盼儿看了一眼赵红，用一种天经地义的语气说道：“人家是王孙飞，架子大不是很正常吗？”听到这句话，赵红心没由来的感到一阵抽搐般的疼痛。是啊，人家已经是王孙飞了，自己呢，什么都不是，有什么资格在这里算？赵红自嘲的笑了笑，然后用力搓了搓脸颊，看着面前的女子笑问道：“姑娘。”多谢解答疑问，不知这是要上哪去啊？赵盼儿立即眼神警惕道：“大伯，你这种搭讪的方式都烂大街了。”大大伯，赵红怒道：“我有这么老吗？老不老？你自己不清楚吗？”赵盼儿翻了一个白眼道：“还有，你不是我喜欢的类型，我不会答应你的。你不要再来找我说话了。”盼儿，赵盼儿，这边。这时，远处有人喊。赵盼儿张望了一下，赶紧急走了，留下呆愣当场的赵红在那里愣愣出神。过了好一会，他转头望向身边憋笑的清风，问道。我有那么老吗？竟然叫我大伯，少爷，你老不老？你自己不知道吗？清风调侃道：“人家十八就有儿子了，你二十多了，连个影都没有。”赵红怒道：“就算没儿子，也不应该叫我大伯，这太侮辱人了。”他转头张望，对着还没完全走远的赵盼背影大声喊道：“我不是大伯，也没想找你搭讪。还有，我有妻子，我也看不上你。”赵红的声音很大，远处的赵盼听到的，不过他没有转头，只是举手晃了晃，表示知道了，然后就和一名拿着几只老母鸡的女人走远了。赵红无奈的收回视线。然后目光落在林秋燕身上，林秋燕见他盯着自己，就疑惑问道：“看我干什么？”赵红道：“回钱塘，你就给我生个大胖小子。”林秋燕身形微微一僵，因为戴着面具，赵红也看不到她是什么反应，只是等了好一阵子，林秋燕这才语气有些僵硬的说道：“三叔六礼，下聘礼。”行，赵红道：“回钱塘后，我就去找村老，写聘书，下聘礼。我也不知道你家在哪里，我就直接给你了，你自己同意就行。”林秋燕沉默片刻后回道：“有些太快了，让我再考虑一下。”考虑还考虑什么？赵红道：“你反正要跟着我的，早点生儿子，早点养天年，不好吗？让我再想想，想什么？不想了，就这样。”赵红罕见的有些强硬的搂住林秋燕的腰，说道：“你想的这个功夫，孩子都能打酱油了。我们回去就办婚礼，然后洞房。”林秋燕感受到在腰间有乱摸的手，咬牙道：“给我松开！”这一次，赵红并没有松开，反而凑近他问道：“你是不是不愿意嫁给我？连抱一下都不行？你要是不愿意，我们两个就在这分道扬镳，怎么样？”林秋燕猛地瞪着赵红，眼神冰冷道。你威胁我！赵红看着林秋燕那渐渐充满危险的眼神，心中虽然打鼓，但却并没有退缩。对付林秋燕这种强硬的主，不能软弱，一软弱，这辈子都会欺压了，大不了被打几耳光。被打耳光虽然有些侮辱人了，但是只要他肯给自己生儿子，那就不亏。再说了，自己打不了他的耳光，还不能在别的地方找不回来吗？林秋燕直视了赵红一阵，最终无奈一叹道：“抱一下就抱一下，但你手别乱动，行吗？”最后一句话那是咬牙切齿。赵红见他服软，赶紧老老实实的不再动弹了。只是单纯搂着他，这种事不能急，得慢慢来。等他习惯了，才能得寸进尺，不然会适得其反。两人谈话间，前面的人群突然松动了起来，人群向前涌去。赵红赶紧一把拽住清风，一手搂住林秋燕，防止三人被人群冲散。三人被人群拥挤着挤在一起，林秋燕眉头皱了皱，有些烦躁。她还是第一次经历这种场面，不适应。不过，终究还是没有多说什么，因为靠得近的缘故，赵红才发现林秋燕竟然比他要高出半个脑袋，他自己刚好一米八。林秋燕起码有一米八六，真高啊！这样想着，人群却是突然一怂。赵红这才发现，已经挤到了江边。江中几艘飘着“肖”字战旗的内陆战船正在缓缓离岸，一些商船和客船停靠过来，接人上船。赵红目光复杂的望了一眼远去的战船，随后收回目光，刚好与林秋燕对视上。他尴尬一笑，然后问道：“我们坐客船吧。客船虽然贵一点，但有独立的房间舒服；货船的话，全都挤在一起，很不舒服。客船就是专门待客的船只，多给些钱，会有一个独立的小隔间。”林秋燕道：“你做主就行，听你的。”赵红四处张望了一下，眼前突然一亮，带着林秋燕来到一艘客船前，对着甲板上一名络腮胡子的汉子喊道：“张老大，又见面了。”张老大先是一愣，随即有些惊喜道：“赵公子，你回来了。你和苏小。”话没说完，他立马想到了什么，直接闭嘴，然后转移话题道：“赵公子，回来就好，回钱塘吗？”“对，回钱塘。”赵红带着两女上船问道：“还有隔间吗？”“有。”张老大打量了一下戴着面具的林秋燕道。这次是两间隔间还是一间？依旧是两间。赵红笑道：“不过这次清风自己一个隔间，我和娘仔一个隔间。”
。说着，他拽着林秋燕介绍道：“我娘子。”说到这里，他微微一僵。话说这么久了，他好像还不知道林秋燕叫什么。林秋燕看出了他的尴尬，主动说道：“林秋。”他没用真名，对，林秋。赵红有些尴尬的介绍道：“这是张老大，也是这个船的主人。我们离开钱塘的时候，坐的就是他的船。我们……另外一个自然指的是苏家小姐苏夏。”第十三章：制作易容面具。弟妹好。张老大打了一声招呼。然后目光落在清风身上，道：“清风老弟，今晚喝几杯？”清风还是一身书童打扮，再加上三年来都是以书童的身份示人，所以他是女子的身份，外人根本是想都想不到。听到张老大的邀请，清风身形一僵，僵着脸婉拒了：“我还要陪少爷读书，不能喝酒。”说着还瞥了一眼赵红，目光中带着哀求，希望赵红不要出卖他。赵红对他悄悄伸出三根手指，清风讨价还价，伸出了两根。赵红见好就收，笑着对张老大道：“我最近在看一些书，清风需要陪读。”就不能陪你喝酒聊天了？那可惜。张老大有些惋惜道：“那我就不打扰你们了，还是老规矩。”赵红带着两人向船舱走去。张老大的船是经过改建的，分为上中下三层，上面最贵，下面最便宜，中间最实惠。这是当年赵红给他出的主意，这让他的船每一次出门都能坐满，赚得足足的。所以赵红在他船上能属于贵宾级的待遇，船费全免。进入船舱后，立即有伙计带着赵红往最上层走去。赵哥，这边请。伙计把赵红带到一间还算宽敞的隔间，道：“等会我给你送酒水过来。”张老大船上的伙计也都认识赵红，大家的处的也还算不错，所以赵红笑着回道：“再帮我炒几个菜，今天赶了一天的路，饿了。”从被抓到合欢宗醒来到现在，他滴水未进，早就饿得前胸贴后背了，只是一直没说而已。好的，赵哥，伙计应了一声，出去了，并且还很贴心的把门给带上了。房间一下就剩赵红三人去了。从阳江到钱塘，顺江而下。需要一天的时间，所以隔间有床，还有一张桌子，三个人勉强能待下。清风看了看林秋燕和赵红，道：“少爷，我去隔壁房间了，有事的话叫我。”说完就出去了。他一走，房间一下就显得宽敞了不少。只是他一走，赵红和林秋燕就有些尴尬了。虽说两人要当夫妻，但终究才认识不久，贸然独处一室，说不尴尬那是假的。就在赵红想着说点什么，打破这种尴尬的时候，林秋燕却率先说道：“我准备弄一张易容面具，你帮我把药捣碎。”说着。把先前在六皇堂买的药材递到赵红面前。好的，赵红拿着药材来到桌前，拿起上面的碗，把药材倒进去。没倒药感，赵红问道：“我该怎么倒？”用王五给你的匕首的刀鞘。林秋燕道：“刀给我，我处理猪肉。”哦，赵红从怀里掏出匕首，把刀身递给林秋燕后，自己拿着刀鞘开始慢慢倒药。倒到什么程度？赵红问道。越碎越好。林秋燕回了一句，就坐到赵红对面，处理起猪肉来。两人各自低头干说。赵红赶紧这样，实在尴尬，于是问道：“你之前说被人背叛，被谁背叛了？”林秋燕等了一会，语气平淡道：“算是青梅竹马，也算是师兄师妹的关系。他喜欢我，我不喜欢他。几次上门提亲，我就拒绝了。然后他就找人偷袭我，想做那个救我一命的，然后让我嫁给他，还真狗血。”赵红好奇的问道：“我问你一个问题啊，如果你那个师兄算计了你，你没识破，被他所救了，而不是我救了你，你会嫁给他吗？”会。林秋燕道：“卦象是这么说的，我自然就会遵守。”谁给你算的卦呀、啊？赵红无语道：“你这么深信不疑，你也太迷信了吧！自己一辈子的幸福，竟然交给一个卦象，你傻不傻呀？”对于这个问题，林秋燕沉默片刻后说道：“圣姑不会算错的。他既然说第一个救我一命的人是我夫君，那就是我的夫君，所以你不用试探我，我认定你是我的夫君了，那么就没人能够改变。”说到这里，他神情认真的看着赵红道：“所以你不用担心苏小姐的事再次发生在我身上，谁敢阻我，我就杀谁。”即便是皇帝，赵红低声问道：“对，即便是大赵天子。”林秋燕语气坚定道：“他敢阻拦，我就杀他！”牛！赵红竖起一根大拇指，这是他此时心中唯一的想法。对一个卦象做到如此深信不疑，并且如此决绝，他自问自己是做不到。这些要给我。赵红愣神之际，林秋燕把他倒好的药材拿到面前，把处理好的猪肉丢了进去，然后伸出右手覆盖在碗上，体内真气疯狂运转，灌入碗中。碗中的药材和猪肉在真气的牵引下。还是凝成泥浆一样的东西。赵红看着他用真气进行化学反应，就好奇的问道：“你教我练武呗？还有那什么入到三境，破到五境，给我说说。”林秋燕瞥了他一眼，说道：“你年纪太大了，现在练武成就有限。不过你想练的话，以后我可以教你。至于修炼等级，入到三境是指气血、炼气、筑基；破到五境是指归元、存神、金丹、元婴、破道。每一个境界又分为上、中、下，大圆满四个等级。”林秋燕言简意赅的说完后，看着赵红道。听懂了吗？听懂了，但是不明觉厉。赵红道：“反正很厉害的样子。”林秋燕翻了一个白眼道：“这些都是一些基础的常识，听听也就行了。以后我再教你详细的。”说着，他把手从碗上拿开，碗中的药材与猪肉在真气的作用下
也就变成白色粘稠状的东西。赵红看着碗中的东西道：“怎么感觉怪怪？有什么奇怪的？”林秋燕取下面具，露出那张面目狰狞的脸庞，说道：“我把易容膏涂脸上，就能易容回原来的样子。”赵红点了点头，然后说道：“我感觉我也能生产出这种易容膏。”林秋燕不明觉厉地看了他一眼，然后掏出一面镜子，开始仔细涂抹易容膏。赵红见他没发现自己在开车，有些意兴阑珊地问道：“何欢宗拿到的宁荣胶你不用吗？”“不急。”林秋燕道：“易容面具做好了再用也是一样的。”“少爷，吃饭了。”说话间，清风端着一些吃食走了进来。第十四章再次相见。清风把吃食放到桌上，两大碗米饭，还有两菜一汤。赵红看到只有两碗米饭，有些诧异地问道：“清风，你不吃那，我回去吃。”清风看了一眼正在涂抹易容膏的林秋燕道：“需要我帮你吗？”“不用了。”林秋燕道：“你去吃饭吧。”“好的。”有需要叫我。清风恭敬说了一声后，转身出去了。赵红端起饭碗，看着清风离去的背影，道：“这家伙不对劲，平常吃饭比谁都快，现在却要回去吃，很不对劲。”林秋燕瞥了他一眼，道：“谁还不能有点秘密了？只要对你无害，不用去理会什么，我就是好奇而已。”赵红一边吃一边问道：“你不吃吗？我弄完再吃。”林秋燕回道：“你不用管我。”赵红一边吃饭，一边看着林秋燕脸上的易容膏越来越多，模样也渐渐起了变化。他好奇地问道：“你是怎么毁容的？雷劈的？雷劈？”赵红言语顿时一噎，眼神古怪道：“你到底有多厉害？雷劈都没劈死你，只是毁容了，也没多厉害。”林秋燕语气平淡的说道：“也就世间第三而已，也就世间第三。”赵红感觉就不应该问这个蠢问题。世间第三环也就，这女人应该就是小说里那种天命主角吧？天赋异禀。赵红默默吃饭，再问下去，自己肯定要遭受打击。很快，她一碗饭就吃完了。林秋燕易容也差不多了，脸上狰狞的伤疤几乎被掩盖掉了。不过现在还看不出他真实的面容。赵红起身道：“你在这弄，我出去打晚饭。你可以吃我这一碗。”林秋燕道：“我随便吃点就行了。”赵红道：“我不是专门出去打饭的，我出去顺便看看清风这丫头在干什么。”林秋燕意味深长的瞥了他一眼，没再说话。赵红离开房门，来到隔壁，敲了敲门。清风没有得到回应，赵红推门而入，一个人影都没有，不在就知道这丫头有秘密。赵红嘀咕一声，向甲板走去。他倒不是去找清风，而是甲板上有专门的人打饭。赵红来到甲板。四处张望一下，很快就看到了提着大木桶给别人打饭的船员伙计。只是他还没走几步，就又停了下来，因为他看到清风站在甲板的一个拐角处，和什么人说着什么。他在犹豫片刻，悄悄走了过去，然后猛地窜出，故作沉声道：“清风，你在干什么？”清风被吓得一哆嗦，慌乱转身，然后就看到赵红江在原地。“少爷，我……”清风想要解释什么，却看到赵红英沉着脸问道：“你怎么在这？”这话不是对清风说的，而是对清风面前的人说的。在清风面前，站在一名婉约、身穿暖色流苏衣裙、眉目如画的女子。女子正是苏家小姐苏夏。苏夏也没想到赵红会突然蹦出来，她先是一喜，随即神情低落道：“赵红，好久不见。”听到这句话，赵红心猛烈的抽搐了一下，随即转身就走。只是刚转身，就与一名手持折扇、身穿白衣、戴着白玉腰带的年轻公子撞了个正着。年轻公子看到赵红，面带微笑道：“赵公子，正是好久不见，老远就看到你出来打饭，没想到你走得快，喊你没听到。”看到年轻公子那令人如沐春风的笑容，赵红脸色差到了极点。他看着年轻公子，言语讥讽道：“小公子这么有闲情逸致，放着战船不坐，带着王妃来几只客船。这人不是别人，正是镇南王府的王长孙萧衍。”夫君看到萧衍，苏夏默默来到他身边站定。萧衍抓住苏夏的手腕，面带笑容道：“准确的来说，阿夏是准王妃，这才带他回钱塘，算是故地重游一次，顺便祭奠一下伯父伯母。”他说：“这艘船是你带着他逃离钱塘时坐的。”想来看看，我就带他乔装了一下，上来了。赵红看了一眼，顺从站在萧衍旁边的苏夏，心犹如被一只无形的手给掐住了一般，有一种酸胀的痛，既苦涩又心酸。他面无表情的看着两人道：“那就祝两位在船上玩的快乐。”虽然他语气平静，但是背在身后，拿着碗的手再止不住的颤抖。他在强压自己的情绪，这种时候，不管是愤怒也好，悲愤也罢，表露出来，他就输了。或者说，他本来就输了。如果表露出来，连最后的尊严都没有了。夫君。你在这干什么？而就这时，一只温和、强有力的手轻轻握住他发抖的手。赵红转头望去，只见林秋燕面带微笑的站在他身边。此时的林秋燕脸上的易容已经完成了，谈不上有多惊艳，就是给人一种很温和、沉稳、舒服感觉。一根红色的发带把本来披散开来的青丝挽起成一个高马尾，阴气中又带着点放荡不羁。他一出现，顿时吸引了很多人的目光。林秋燕看着有些发呆的赵红，微笑问道：“夫君，你不是说给我打饭吗？出来这么久，没看到你回去。”我就来找你了。说着，又把目光放到萧衍和苏夏身上，面露疑惑道：“这两位是？”赵红反应过来，深吸了一口气，然后介绍道：“这个是苏小姐，同乡。”听到这个介绍，苏夏脸色微微一白，不过她掩饰的很好，神情只是一闪而逝。赵红继续介绍道。
这位是萧衍萧公子，他夫君。”说完，又指着林秋燕介绍道：“我娘子林秋，他记得林秋燕上船后用了假名，所以他现在也报了一个假名。”听着赵红的介绍，萧衍愕然问道：“赵兄，你几时成婚的？离开你家没多久？”赵红面带微笑道：“路上偶遇林秋，发生了很多事，然后我们就互相喜欢上了。他跟我回钱塘，和我成婚。”说最后这句话的时候，他瞥了一眼苏夏，像是一种调写。又像是一种宣泄。你苏夏不信我，背我而去是你的问题。没有你，我赵红照样有人要。第十五章，无能者才狂怒。听着赵红的话，苏夏低垂着眼眸，抿嘴不说话，思绪复杂。一旁的萧衍眉头微不可察的皱了皱，心中有些恼怒。不过碍于苏夏的原因，他并没有发作，只是轻轻拍了拍苏夏的手，以示安慰。看到这一幕的赵红笑着问道：“苏小姐，作为同乡，我现在结婚了，你不祝福一下？”见赵红这样逼苏夏，萧衍终是忍不住沉声道：“赵红。”你别太过分，只是不等他把话说完，苏夏轻轻拽了一下他。萧炎宠爱的看了一眼苏夏，无奈的把后面的话给咽了下去。苏夏感激的看了一眼萧炎后，强挤出一缕笑容，看着赵红道：“赵公子，恭喜你和林姑娘喜结连理。”说完这句话后，苏夏像是把最后的精气神给说了出去一般，脸色有些苍白的说道：“我身体有些不适，就不打扰了。”说完转身就走。萧炎深深的看了一眼赵红后，连忙追上去关切道：“阿夏，你哪里不舒服？”赵红看着苏夏离去的背影，嘴唇颤抖：“别看了，人家都走了。”这时，林秋燕的声音从旁边传来。赵红回过神来，歉意又感激的看了一眼，道：“不好意思，走神了。刚才谢谢你给我解围，不然我恐怕会忍不住揍那家伙，连最后的尊严都保不住。”揍萧衍一顿，自然是爽快，但无疑丢失了最后的尊严。无能者才狂怒，忍着心中的负面情绪，反而是给自己留了最后一丝情面。林秋燕淡然的看着赵红道：“刚才我给你面子了，以后听谁的？这个家谁做主？”赵红神情一凛，当即说道：“娘子，我赵红也不是一个不知好歹的人，你帮了我，给了我这边面子。”以后这个家自然是我做主了，反正给一次面子是谁，给一辈子面子也是给吗？林秋燕眼神渐渐眯起，语气森然道：“你再说一遍，谁做主？当然是娘子，你做主了。”赵红伸手搂住林秋燕的腰，凑近道：“娘子，这就是你真实面容吗？好美，来亲一个，滚！”林秋燕伸手摁住赵红凑过来的脑袋，道：“少给我嬉皮笑脸，滚开，我吃饭去了。”林秋燕有些厌烦的推开赵红，道：“和个牛皮糖一样。”说是这么说，她嘴角却是微微翘起，心情不错。林秋燕走后，本来还嬉皮笑脸的赵红，脸色微沉，望向一直没有说话的清风。清风胆战心惊的看着他道：“少爷，我不等他说话。”赵红沉声道：“从离开镇南王府开始，我就和你说了，不要再见他。你为什么还要见他？我也不是故意要见苏小姐的呀。”清风委屈的说道：“我是给你打饭的时候，恰好碰到苏小姐的。苏小姐让我不要告诉你，她也在船上。”说到这里，清风可怜巴巴的拽了拽赵红的衣袖：“少爷，我真的不是故意的。”哎。看着清风委屈的模样，赵红长叹了一口气，最后无奈的问说：“他找你干什么？问你过得怎么样？”清风小心翼翼的看着他说道：“苏小姐，还问了我们离开后的事，怎么耽误这么久才走到这里？是不是没钱了？”他还给了我一些银票。说着，清风从衣袖里拿出一张银票来。赵红一看，嗤笑道：“还真是有钱啊，出手就是五百两，不愧是王孙飞。我我要不要把钱还给苏小姐？”清风小心翼翼的问道：“还？为什么要还？”赵红道：“这可是五百两哎。”多少人几辈子都赚不到的钱，给你，你就拿着。清风见赵红没有再生气，长舒了一口气，有些讨好的说道：“少爷，去休息吧，我给你推背。”赵红没什么爱好，就喜欢让人推推背，拉拉筋骨。推完背后，全身都舒服了。只是清风一直不太愿意给他推背、按摩什么的，所以赵红总是找借口拿捏他，逼着他给自己按摩。先前上传的竖手指就是代表按摩的次数。赵红看了清风一眼，道：“以后再说吧，你去给我弄些酒来，我想喝酒了，因为苏夏。”他现在整个人都处于一种憋闷的状态，喝酒大醉一场是释放心中憋闷的最好方式。少爷，你是要容易醉的，还是不容易醉的？清风询问道。容易醉的，容易醉的很贵。清风伸出小手道：“给我，我去买。”你还问我要钱？赵红瞪大了眼睛，指着他怒道：“你手上不是有五百两银票吗？少爷，你看谁拿银票去买酒的？”清风幽怨的看着赵红，也是。赵红沉默片刻后说道：“你去问林秋要钱吧，这合适吗？有什么不合适的？”赵红道：“他现在是我娘子哎。”问他要钱买酒，他还能不给吗？好吧，我去试试。清风忧愁的离开了。呼，赵红吐出一口浊气，舒缓了一下心情后，下到一层甲板，站在船沿边，看着两岸的青山绿水发呆。江风一吹，整个人也好多了。赵红抬头望了一眼苏夏所在的房间，自问自答道：“你还真矫情，人家都要嫁人了，你也有妻子了，从此就是两家人了。虽然曾经海誓山盟过，但那又如何？指望他过得不好，后悔回来找你，那还是算了吧。”赵红神情恍惚道：“希望你这辈子都能过得开心。”赵红沈然一笑，他还不至于因爱生恨，爱过，尊重他的选择，不希望他过得不好，仅此而已。哥哥哥，哥哥哥哥！就在赵红思绪起伏不定的时候
，突然一阵鸡叫声传来，前者是人学的，后面才是真的鸡叫。赵红转头看去，就看到先前在岸边遇到的赵盼，双手张开，追着一只老母鸡到处乱窜，所过之处兵荒马乱。老母鸡被追得慌不择路，扑腾的翅膀向赵红连滚带飞的扑了过来，叽叽叽！赵盼着急又慌乱的向赵红喊道：“第十六章，我是林秋燕。”看着飞过来的母鸡，赵红没有任何犹豫，往旁边一闪，哎，就是这么一闪，就躲了过去。老母鸡扑腾的翅膀就飞出了甲板，往江中掉去。我的鸡！赵盼儿眼见鸡飞了出去，心中一急，竟然直接不管不顾地撑住船沿，然后就跳了下去。盼儿，这时一名妇人急匆匆地跑了过来，惊恐大喊道：“来人呐！有人落水了！”赵红也没想到，这女人竟然会为了一只鸡跳江，连忙往江中张望。不过很快，她就松了一口气。赵盼儿一手抱着老母鸡，一手拽着船体边缘的绳子，看到有人向水中张望，她举起手中的母鸡，对妇人开心地喊道：“五娘。”母鸡我抓到了，盼儿，你吓死我了！五娘埋怨道：“你怎么能跳船呢？”赵红见他没事，准备转身离开，只是还不等他转身，就听赵盼喊道：“这位公子，拉我一下！”赵红低头看着水中的赵盼道：“不好意思，我老了，没力气。”说完转身就走。他可是很记仇的，可是一直记得在岸上被叫大伯的事，总算出了一口恶气。他倒也不怕赵盼真的淹死在江中。这女人敢跳水，就说明她会水。最主要的是，船上的伙计们已经往这边赶来了。水上讨生活的汉子，就个人还是。简简单单的，赵红刚离开，就碰到了抱着一壶酒过来清风。清风把酒递到赵红面前，道：“少爷，我向船老大买了一壶酒，他们要钱。”赵红接过酒，闻了闻，又把酒递回给清风，道：“酒不错，但是我现在不想喝了，你收着。”少爷，你怎么能这样？清风哀怨道：“你这不是耍我吗？你知道我找酒花了多少心思吗？”赵红瞪着他道：“你找酒花了多少心思？管我什么事？我是少爷，你是书童，我想喝酒你就去找，我不喝了你就收着。”清风敢怒不敢言。最终只能委屈的呢喃道：“就知道欺负我，你是我书童，我不欺负你，谁欺负你？”赵红瞪了他一眼，走了，回去了，睡一觉，明天就到钱塘了。哦，清风哦了一声，双手抱着酒壶，跟在赵红身后问道：“少爷，刚才甲板上发生什么了？那么吵，没什么，有人想不开跳江了啊？跳江？发生什么事了？我怎么知道？”赵红无语的翻了一个白眼，道：“你要是好奇，你自己去看。”“好的，少爷，我这就去。”清风把手中酒壶往赵红怀里一塞。就跑去看热闹了。赵红无语的摇了摇头，然后回屋了。不大的房间内，林秋燕坐在桌前，丝条慢里的吃着饭。赵红坐到他面前，问道：“你现在这个样子，就是你以前的样子吗？”“不是。”林秋燕夹菜的手顿了顿，说道：“现在的样子，还不及我以前的十分之一。你就吹吧。”赵红很是无语的看了他一眼，道：“你现在这个样子，都堪称绝色了。要是还不及以前的十分之一，你以为自己是仙女啊？绝世独立。”林秋燕瞥了他一眼，一边吃饭一边说道：“不信就算了。”说完，两人就陷入了无言的沉默。认识没多，两人还真没什么可聊的。赵红赶紧怪尴尬的，想了想，问道：“你真名叫什么？林秋燕？你是怎么长这么高的？就这样长的？你家住哪里？京都？是男是女？女的？你爹娘叫？算了，我还是不问了。”赵红起身向床榻走去，同时给了自己一巴掌。赵红感觉自己真是个傻逼，不会聊天，在这纯纯的尬聊，尬聊也就算了，竟然连是男是女这种问题也问得出，也没谁了。你怎么不问了？林秋燕诧异的问道。赵红躺到床榻上，回道：“尴尬，有什么尴尬的？”林秋燕道：“我不是回答你了吗？你不觉得无聊吗？”赵红侧躺着看着林秋燕，问道：“不无聊啊？”林秋燕道：“聊天尬不尬，在于和谁聊天。你是我夫君，自然是和我聊些家长里短。我也愿意和你聊，即便你问我是男是女，我也给你回应了，因为我在乎，所以给你回应。如果你不是我夫君，我不在乎你，你就算说的天花乱坠、甜言蜜语，我也没兴趣回你一个字。所以，聊天的对象很重要。”说着，林秋燕放下碗筷，起身来到床榻边，坐下，看着赵红。在沉默片刻后，用中指抵住赵红的额头，抚平她那下意识皱起的眉头，道：“你既然是我夫君，那就不用自卑。你没有的，想要的，我都可以给你弄来。你不会比别人差，所以不需要自卑。当然，女人除外。”赵红拨开林秋燕放在自己眉心的手，道：“别逗了，我怎么可能会自卑？自己可是穿越者哎，怎么可能会自卑呢？”当然，穿越者这句话，他没有说出口，只是在心里想而已。林秋燕意味深长地看着赵红，道。你说你四年前落水失忆，然后靠自己赚很多钱，并支撑起了苏家，这说明你很有才华。而有才华的人往往心高气傲，自尊心很强。但是一个小小的县令就不得不逼着你带着苏家小姐出头，而后镇南王府更是一句话就娶了苏家小姐。你曾经引以为傲的东西被人丢在地上，随意玩弄，你心里很难受。不过这也很正常，心高之人骤然受挫，难免会颓废。而这种人结果也只有两种：一种要么从此一蹶不振，要么收拾好心情，重新出发。爬到更高的地方去，你觉得我属于哪一种？赵红突然问道。或者说，你想我成为哪一种人？林秋燕闻言，没有任何犹豫的说道：“不管你是哪一种
，我都接受。你一蹶不振，我就养你一辈子。你想爬得更高，我就帮你。”赵红很是感动的看着林秋燕，不管是前世还是今生，能说出这种话的人还真不多见。你这么有自信？赵红道：“能养得起我，能帮地道我，当然。”林秋燕很是自傲道：“你不看看我是谁？你是谁？我是林秋燕。”第十七章：惊现加钱姐。赵红看着很是自傲的林秋燕，从床榻上坐起，目光认真道：“你刚才说除了找女人外，其他要求都满足我，是真的吗？”“自然是真。”“那我们现在就生孩子。”本来还信誓旦旦的林秋燕顿时一僵：“不行，这件事得我们成婚后才行。”“成婚了，你肯定又会找别的理由。”赵红道：“比如我亲你一下，你直接把我打骨折，然后说是条件反射，需要我给你时间来适应。”林秋燕呆了呆，她确实是有拖延的念头，但却不是打骨折，而是直接点赵红的穴道。让他暂时性没有这方面的想法，等他彻底接受了赵红，才解开他的穴道。总之是神不知鬼不觉，只是没想到还没实施，就被赵红阴差阳错的给戳破了。他有些恼羞成怒的问道：“你从哪里知道这么多奇奇怪怪的想法？画本小说啊？”赵红道：“很多东西不能写，于是那些作者就会找各种各样的借口，条件反射、打骨折，还有亲戚来了，这些都是最常用的手法了。”林秋燕饶有深意的看着他道：“没想到你对这个还有研究，谈不上研究。”赵红道。我刚落水失忆那会，就是写画本小说赚的第一桶金。说是落水失忆，其实就是刚穿越过来，当了一阵子文超工。你还写过画本小说？林秋燕好奇的问道。写了什么？七奶正道魁首，滚蛋！听到这个名字，林秋燕没好气的笑骂道：“你小子打去我是吧？”咚咚。说话间，房门外传来敲门声。赵红问道：“谁啊？”外面肯定不是清风。如果是清风的话，他会喊少爷、赵兄、我、萧衍、谈谈。萧衍的声音从门外传来。赵红脸色就是一沉，语气不善道：“我们没什么好谈的。”萧炎语气平静道：“关于阿夏的事，我想我们还是谈一谈的好。”可以，稍等一会。回答这句话的是林秋燕。赵红见他答应下来，顿时气怒道：“你答应干嘛？我们能有什么好谈的？我觉得还是谈一下，免得你将来后悔。”林秋燕起身向房门走去。赵红见状，也只能从床榻上起身，来到桌前坐好。“萧公子，请。”林秋燕打开房门，侧身让萧炎进来。跟随萧炎进来的还有一名穿着青衣的老者。老者双手叠放在腹部，小心的跟在萧衍身后。这人赵红见过一次，镇南王府的管家龙二，当时去镇南王府也是他接待的。赵红沉着脸坐在那里，也不起身迎接，只是脸色不善的问道：“你想和我谈什么？”见他这么无礼，龙二直接呵斥道：“大胆，见到小王爷竟然不迎接！”龙二，这里没有你说话的份。只是不等他把话说完，萧衍直接呵斥道：“去门口等着，小王爷，你一个人，你得安全。出去。”是。龙二微微弯腰。倒退到门口站定，也不关门，就盯着里面。林秋燕只是淡定的瞥了他一眼，然后就来到赵红身边坐下，指着赵红对面的位置，面带微笑道：“萧公子，请坐，多谢。”萧衍双手抱拳回了一礼，然后在赵红对面坐下。他在诧异片刻后，直截了当的说道：“赵兄，你和阿夏的事，我是真不清楚。等我知道的时候，爷爷已经帮我与阿夏的亲事给定了下来。”不清楚。赵红讥讽道：“你说这话不害臊吗？”“是真不清楚。”萧衍道：“我萧衍算不上好人。”但也没到抢别人未婚妻的地步。赵红冷冷的看着他，不说话。这话假的不能再假了。萧衍见他不信，也不去解释什么，只是说道：“我今天来是为了阿夏，我是真心喜欢他，他的过往我也不是很在意。即便现在他心里的那个人是你，但是我相信，时间一久，他会把你忘掉。一年不行就两年，两年不行就十年，这些我都不在意，只要他人是我的就行。但是这些我不在意，但并不代表别人不在意，我家里人不在意。所以不等他说完，赵红直接打断道：‘所以你今天来？’”就是想告诉我，以后不要再见他，对吗？被打断的萧衍也不生气，他很果决地点了点头。赵兄是个聪明人，那我就直说了，我希望你以后不要再见他了，毕竟你也是有家室的人了。当然，对于赵红的遭遇，我也深表歉意。所以，这是钱塘知县的一些宅院和家产，是我给你的补偿。萧衍把一叠地契放到桌上，赵红看着那叠地契，冷冷道：“钱塘知县被你们萧家拿下了，我还以为你这次来钱塘是处理苏家的事呢，没想到你们动作够快啊！”萧衍展开手中折扇，自得道。一个小小的知县还轮不得我亲自出马，只需一句话，自然就会有人把他处理掉。说着，他手中折扇一手，十分潇洒的点在地契上，再次问道：“我刚才的提议答应还是不答应？”“当然不答应。”“我觉得你这个人很搞笑，出现在这艘船上的是你们，而我赵红只是正常回家。你让我不要再出现，你把我当什么人了？”赵红越说越气，即便他性子再好，也受不了这种屈辱啊！他抓起那叠地契，就要向萧炎脸上砸去。然而就在这时，林秋燕却一把摁住他的手。把他的手摁在了地契上面，赵红抽了几下没抽动，他涨红着脸，很是愤怒的望向他，然后就听林秋燕语气平静道：“这些不够，得加钱。”赵红顿时瞪大了眼睛，怒道：“林秋，呜呜！”只是不等他把话说完，就被林秋燕点了穴道。
。这一连串的变故把萧衍看得那是一愣一愣的。不过他反应很快，回过神来后问道：“你能做主？当然能做主。你想要多少？”萧衍问道：“感情无价。”林秋燕道：“你既然想要我夫君永远不再见苏家小姐，自然得拿些真正值钱的东西出来。”再加两枚奇石。第十八章。林秋燕的强势，听到“其实”这个名词，萧衍终于正眼打量起林秋燕来，目光中带着审视。大赵王朝把江湖和寻常人的世界隔离开来，一般人可不知道其实的存在。面对萧衍审视的目光，如果是平常人，早就扛不住了。然而他是林秋燕，正道盟的盟主。正道盟明面上是江湖门派，暗地里却是朝廷在江湖的代言人，专门处理江湖上的大小事务。身为前任正道盟盟主的林秋燕，也算得上是大权在握过，所以面对萧衍那咄咄逼人的审视。无动于衷，既没有不是，也没有不悦，有的只有极致的平静，就好像一位帝王在等着臣子发言一般。这种感觉让萧炎很不舒服，他收回目光道：“其实太过珍贵，只能给你一枚、两枚。”林秋燕寸步不让，语气简洁有力。萧炎皱了皱眉头，直视着林秋燕。林秋燕目光平静的与他对视着，这一对视，萧炎只感觉压力顿生，简直就是与面对自家那强势的老爹的感觉一模一样，应该是比面对自己老爹的压力还要大。这种压力是无形的。是一种气场上的压制。萧衍深吸了一口气，最终还是妥协道：“两枚就两枚，但是你们一定遵守诺言吗？他要是不遵守，我自然会管教他。”林秋燕道：“但是像今天一样，你们自己凑上来见面，那就不能怪我们不遵守诺言了。如果下次再像今天这样，你们自己跑过来，他们之间发生点什么事，我是不在意的，就是不知萧公子在不在意了。”林秋燕目光灼灼地盯着萧衍，给予对付最大的压力。萧衍脸皮不自觉地抽搐了一下。林秋燕给他的压力太大了，想发火。却发不出来，这让他很难受。他深吸了一口，吐出一口浊气道：“此次回钱塘，只是和阿夏回乡祭祖，在此船上相遇，只是意外。你放心，没有下次了。”说着，他站起身来道：“其实太过珍贵，我也不会拿着这种东西到处走。我回去后会让人把其实送到府上。”说完，转身就走。他是一刻都不想待在这个房间了，处处被压制，太难受，太憋闷了。萧衍离开房间，龙儿立即跟上道：“少爷，这个女人不简单。废话，要你说。”萧衍没好气的说道：“要是简单的话。”能压着我提要求，少爷，既然明白，为什么还要答应他的要求？萧衍并不想在这个问题上多说什么，他没有回答这个问题。龙二也识趣的没再询问。过来了好一会，萧衍道：“你写些信回去，让人查一查这个叫林秋的，顺便再送两枚骑士过来。”是，少爷。另外一边，萧衍离开后，林秋燕伸手解开赵红的穴道，穴道一解开，赵红就暴怒道：“林秋燕，你凭什么替我做主？你把我置于何地？”呜呜，只是还不等他把话说完。林秋燕伸手摁住他的脑袋，然后就主动亲吻了过去。赵红震惊的瞳孔放大，脑海中只有一个念头：自己被强吻了。他心中那股怒火渐渐消散了下去，另外一股无名之火却又升了起来。赵红伸手搂住林秋燕的腰，就要化被动为主动，林秋燕却在此时放开了他，询问道：“现在还生气吗？”“不生气了。”赵红下意识摇了摇头：“我能不能给你做主？”“可以。”赵红道：“你以后都能做主，你说什么就是什么。”“我们继续吧。”说着，赵红就要继续亲吻林秋燕。然而。啪！林秋燕却一巴掌抽在了他脸上，赵红直接懵了，伸手捂住被打的脸，悲愤道：“你打我干什么？”林秋燕目光凛冽道：“打你，是因为你竟然为了一个女人生气，为了一个别的女人，竟然敢对我生气。我能容忍你在外面玩，但不能容忍你为了别的女人来对我发火。念在你第一次，这一耳光只是给你的警告。要是再有下一次，我直接打断你的手脚。听懂了吗？这是典型的先给甜枣，然后再给一巴掌。听懂了？”赵红毫无怨言的点了点头，道：“现在我们能继续了吗？”林秋燕没有说话，只是沉默地看着他，算是沉默了。赵红微微点起脚尖，凑了过去。没办法，林秋燕要比他高，他只能点起脚尖。林秋燕不躲不闪，随着赵红的不断接近，呼吸却是变乱了。少爷！而就在赵红即将亲到的时候，清风火急火燎的推门进来了，刚好看到这一幕，直接僵在了原地。赵红和林秋燕也僵住了，气氛瞬间陷入了极为尴尬的地步。清风在呆了呆后，尴尬笑道：“少爷，我这就走，你们继续，当我没来过。”说完，一溜烟的就跑了。少爷肯定要对他发火了。看着重新关上的房门，赵红对林秋燕尴尬笑道：“我们继续。”林秋正确示意推开赵红，语气平淡骂道：“滚开！”随即拿起萧衍放在桌上的地契看了起来。赵红犹不死心的拽了拽林秋燕：“你干嘛呀？不就是被打断了一下吗？我们继续呗。”滚！林秋燕甩开赵红的手：“我没兴趣了，别来烦我。”赵红怒道：“是你先撩拨我的，你现在没兴趣了，让我怎么办？”林秋燕在腰间摸索了一下，摸出一枚铜钱，抛给赵红道：“你自己出去找人解决。”一文钱。赵红拿着那一文钱，递到林秋燕面前道：“你打发叫花子呢？嫌少。”林秋燕斜瞥了他一眼，道：“嫌少就还给我，你想得美。”赵红以最快的速度收起这一文钱，说道：“虽然只是一文钱，但是象征意义很大。以后出入烟花之地，我可以说是你同意我去的。”赵红向外走去，一边走一边说道。
，到时候你可不能来抓我回去，再给我耳光了。”对此，林秋燕只是一边查看地气，一边头也不抬的说道：“晚上记得回来。”第十九章看病，晚上回来。赵红很是无语道：“船上我能去哪？又没有烟花之地，我随便转转，透透气。你给我的压力太大了。”面对林秋燕这种强硬的女人，压力不大，那才有鬼呢。林秋燕闻言皱了皱眉头，不过最终还是什么都没说。赵红推门离开房间，刚一离开，就看到清风探头探脑的站在不远处。看到他，赵红都是气不打一处来。你给我过来！赵红故作愤怒，沉声呵斥：“少爷！”清风低垂着脑袋，小心翼翼的走了过来。你胆子真是越来越大了。赵红揪住清风的耳朵，既然不敲门，就闯进来了。是你让我不敲门，直接进的呀？清风委屈的说道。以前我敲门再进，你嫌麻烦，让我直接进的。自己好像是说过这话。以前是以前，反正你今天坏我好事了。赵红凝视他道：“说吧，该怎么补偿我？”清风沉吟片刻后，小心翼翼道：“要不我把自己赔给你？”你，赵红扫视了他一下，不屑道：“整个就一神州平板，我没有兴趣。”瞬间，清风一张俏脸涨得通红。要是不平，也不可能隐藏性别整整三年。少爷，清风怒视着赵红，挺了挺胸膛道：“我还是有一点的，那也不感兴趣。”清风如遭暴击，呆滞当场。赵红收回手，双手负后问道：“你火急火燎的来找我干什么？”听到他的询问，清风无精打采的回道：“有人找大夫，但是船上没大夫。少爷先前，你不是从七师里开出了医术吗？我就想到了少爷你，找到大夫？谁啊？”赵红好奇的问道：“刚刚跳江的那名女子，赵盼儿。”“嗯，她出什么事了？”赵红道：“我走的时候，她可是好好的。落水的时候撞到了，她现在整条右腿都肿了起来，是吗？”赵红挑了挑眉道。那太好了，我不去给他治，他可是很记仇的。那生大伯，他记一辈子。少爷，你真不去给他看看？清风问道。不去，但是他的报酬是一只老母鸡。清风道。少爷，你真的不去吗？我们可是很久没吃叫花鸡了。听到叫花鸡，赵红咽了口唾沫，不是吃不起鸡，而是纯粹的馋了。他在哪？赵红问道。在一层的船舱。走。赵红打了个响，指向一楼而去。少爷，你不是不去吗？看在鸡的面子上，就给他看一看了。你确定他的报酬是一只老母鸡？赵红有些不确定的再次问道。我确定。清风很肯定的点了点头道：“就是那只跳江的老母鸡，跳江后被吓死了。他找大夫的时候，我亲自谈的。只要他那只死了的老母鸡。”说话间，两人已经来到了一层的船舱。一层船床人满为患，没有房间，只有一排排的座位，勉强供人休息。赵红在一个角落找到了赵盼此时的赵盼换了一身干净的青色的衣裙，身上还裹着几件衣服，躺在那里，右腿搭在旁边的座位上，伸着笔直。那名叫五娘的妇人。正在照顾他，哟，受伤呢。赵红有些幸灾乐祸的看着赵盼赵盼看着赵红那充满恶趣的笑容，脸色苍白道：“你这人怎么这么小气？不就是喊了你一声大伯吗？用得着这么记仇？用得着？”赵红点了点头道：“我能记一辈子。”你是大夫？就在这时，一旁的五娘询问道：“算是吧。”赵红道：“给他治腿还是没问题的，因为《本草纲目》的原因。”赵红仅仅是站在这里，就看出了赵盼的伤势，伤的不重，就是跳下去的时候撞到哪里了，膝关节错位。导致压迫到血管，血液不畅而已，正骨就行。赵红看着因为疼痛而满头冷汗的赵盼问道：“给你治腿，真的给我老母鸡吗？”赵红目光落在旁边那只不知道是被吓死还是淹死的老母鸡上面。老母鸡用玉米一顿，可香了。给你，赵盼道：“你只要能把我腿给治好，可痛死我了。不过你真的会医术吗？会不会医术，你等会就知道了。”赵红伸手摁在赵盼的大腿上：“你干什么？”赵盼顿时一惊，一把抓住他的手：“给你看腿啊！”赵红无语道：“望闻问切。”你这伤在腿上，我不用手摸，难道用眼睛看吗？说到这里，他话锋又是一转。不过，你要是让我看的话，也不是不能看。你流氓！赵盼羞红着一张脸，怒道：“我伤的是膝盖，你在大腿摸什么？”赵红微微一僵，随即义正辞严道：“你是膝盖受伤，这没错。但是膝盖连接小腿与大腿，要是大腿受到牵连，我和你说，你整条腿都要锯掉。”听到“整条腿都要锯掉”，赵盼脸色顿时一白。他是膝盖受伤了，没错。但是疼痛导致整条腿都痛，所以他自己也没办法确定大腿是不是也受伤了。赵盼默默松开赵红的手，说道：“看病就看病，你不能乱摸。放心，我可是有医德的。”赵红沿着他大腿肌肉一路往上摁，然后有些诧异的看着赵盼道：“你跳舞？你怎么知道？”赵盼有些诧异的看着他。赵红道：“你大腿肌肉紧致有力，普通人可没有这种手感。”瞬间，赵盼又羞又恼道：“你，你占我便宜！你走开，我不治了。”是啊，只是他刚说完。赵红就摁在了他的膝盖上，顿时痛得他龇牙咧嘴。赵红的眉头却是深深的皱了起来，不对劲，很不对劲。赵红看着赵盼，神情严肃道：“我想你这不是跳江撞的，而是职业病。你应该是跳舞导致半月板磨损严重，你跳江一撞导致半月板裂开了。虽然听不懂什么是半月板磨损，但是看赵红的严肃脸色，病情肯定不简单。”一旁的五娘连忙紧张问道。
，很严重吗？很严重。赵红点了点头，道：“可能这辈子真的要变瘸子了。”第二十章，好哥哥，瘸子。赵盼儿脸色微白，道：“我只是撞了一下，怎么可能会变瘸子？你一定是吓我的，对不对？我吓你干什么？”赵红道：“我这人虽然记仇，但还不至于拿这种事来骗你。你要是不信我的话，你可以等下船后去找大夫问。记住要找爹打大夫，他们一看就知。”清风，我们走。说完，赵红就带着清风准备离去。公子，五娘见赵红要走。立即喊住他道：“公子，既然能看出病因，医术高超，肯定能医治，还请公子施以援手。”赵红闻言，面带笑意道：“他现在这种情况，救治也不是不可以，但一只老母鸡可就打发不了我了。钱不是问题。”赵盼儿脸色苍白的看着赵红道：“你开个价吧。”赵红闻言，脸上立即露出穆阴谋得逞的笑容。他凑到赵盼儿面前道：“钱，这可不是钱的问题哦，你，你想干什么？”赵盼儿见他脸上露出贱笑，神情警惕的看着他。赵红道：“刚才在岸上。”你喊我大伯，现在你得喊我哥哥，喊三声好哥哥，我就给你治疗。你赵盼俏脸瞬间涨得通红，他又羞又怒又急道：“你无耻，你流氓，你要挟我？对我就是要挟你。”赵红很不要脸的说道：“我就是威胁你了，怎么着？我说了，我这人很记仇的。”赵盼被气得嘴唇颤抖，他愤怒道：“你无耻，你做梦，我是不会喊你好。”好自刚说出口，赵盼就闭嘴，转头看向别处说道：“你走吧，不需要你治了，你指定是吓我的。对啊，我就是吓你的。”赵红不但没有否认，反而承认道：“你怎么这么聪明啊？你这腿啊，今天晚上就会因为血液毒死，而整条腿都变得坏死。到那时候，神仙也难救了，只能把腿给锯掉，不然坏死的血液会一直蔓延，让你半边身体都瘫痪掉。”哼，幼稚！赵盼儿嗤笑道：“你这种话，就连三岁小孩都不会相信。”说是这么说，但他心里却坎坷不安，打起鼓来。万一他要是说的是真的呢？凡事不怕万一，就怕一万啊！万一要是这个家伙说的是真的，自己腿就真的要锯掉了。赵盼儿眼神闪烁。透露出迟疑，一直在观察他的赵红瞬间捕捉到了他眼中的迟疑，当即说道：“你要是不信，现在可以感受一下腿是不是开始无力、僵硬，还有一点点的麻。”赵盼闻言立即感受起来，感受到的只有疼痛。但是人一旦怀疑，什么感觉都会出现。这就好像你突然想到被狠痒，本来是不痒的，也没有任何事，但是就是越想越痒，最后忍不住伸手去挠。赵盼现在就是这样，本来除了疼痛，其他什么感觉都没有。但是经过赵红这么一提醒，哎。好像是真的有点无力，还有点僵硬的抬不起来，最后还有点麻麻的，并且这种感觉越来越强烈，甚至盖过了疼痛。断腿恐惧在赵盼心间蔓延开来，他下意识的瞥了一眼赵红，赵红神色不变道：“喊三声好哥哥，我现在就给你治疗。”你你这人怎么这样？赵盼终是被赵红吓得有些六神无主道：“我只是和你开个玩笑，你就这样吓我？你既然知道是吓我，可以不治啊。”赵红道：“你不治的话，那我可就走了。”清风，我们走。说着就要离开，这一下赵盼是真的慌了，连忙喊道：“别别走，我喊还不行吗？”赵红得意扫了一眼赵盼，然后对清风挑了挑眉头。清风无语的翻了一个白眼。赵红和赵盼的对话属于旁观者清，当局者迷了。不光是清风看出了赵红在吓他，就连五娘也看出了赵红在吓赵盼。清风不说，是因为他是赵红这边的；五娘不说，他以为赵盼和赵红是老相识，两人说话又有点像打情骂靠，所以他选择了沉默，免得里外不是人。赵红面带笑意的蹲到赵盼旁边，道：“喊吧。”赵盼先是张了张嘴，没发出声。赵红也不着急，就蹲在那里瞪着。过了好一会，他才鼓起勇气喊道：“好哥哥！”声音细弱蚊吟，赵红也只有凑近了才能听到。不过他也没再进一步逼他，只要喊了就行。在喊了第一声后，赵盼心里压力骤减，随即又连喊两声：“好哥哥，好哥哥！”喊完之后，他全身都红透了，犹如煮熟的虾子，脑袋更是冒着青烟，热的全身犹如火烧一样，太羞人了。竟然喊一个刚见面没多久的人，喊好哥哥，想他当了这么多年的清官人，也没喊过这么羞人的话啊！不想活了。赵盼双手捂着脸，恨不得在船上找个地方钻进去，免得丢人现眼。而赵红在听完三声好哥哥后，很是满足道：“我现在给你治疗。”他转身看着五娘道：“有绳子和木板吗？绳子有，木板没有。木棍倒是有一根可以吗？木棍也行。”五娘连忙把一根绳子和一根三根手指粗细的木棍递给赵红。赵红接过之后，把木棍断成几节，然后抓住赵盼的腿，就是那么一拉。啊！随着赵盼一声惨叫，他的膝盖传来骨头归位的声音。赵红用木棍把他的腿给固定好，然后对赵盼道：“你膝盖半月板磨损严重的事，我是真的没骗你。如果你不管，是真的会变成瘸子。”此时的赵盼已经痛得说不出话了。倒是五娘连忙问道：“那该怎么办？”赵红道：“我给他开服药和骨头汤一起炖，吃上两三个月就补好了。本草纲目专治疑难杂症，里面有补骨头的方子。”赵红也不知道有没有用，总之先给赵盼用上再说。对了，你这条腿，我建议你。躺个十天半月再说。赵红又说道：“一定要躺着吗？”赵盼脸色苍白的问道：“我这样不行吗？”“不行。”赵红道：“
，你这样腿是伸直了，但是不碍于血液流通。可在船上，我没办法躺着呀。你可以住我书童的房间。”赵红道：“不过，你得让他同意才行。”第二十一章离别啊！住我房间！清风惊愕道：“为什么住我房间？我只是提议，你可以让他们分担房费。”赵红对清风挑了挑眉：“他们的房间是船老大免费提供的，不花钱。如果赵盼儿能给房费，不管给多少，都是赚的。”不用了。然而他的心思很快就被赵盼儿给识破了。赵盼儿沉着脸说道：“我随便找个地方躺下就好了。”他算是看明白了，赵红这个家伙不光性格恶劣，还鬼精鬼精的。要是听从他的吩咐，指定还要被坑。不就是躺着吗？躺甲板就行。他可没什么偶像包袱，少爷，你看他根本就不需要。清风见赵盼拒绝的干脆，他也回绝的干脆，拽着赵红就走。哎，你真不要住处吗？赵红依旧不死心的看着赵盼，不，嘘，要。赵盼一字一顿的回道，不要就不要。赵红一边走一边嘀咕道，有你想要的时候，少爷。清风把赵红推到甲板上，气呼呼的说道，少爷，你欺负我也就算了，怎么还为了别人来欺负我？把房间让给他，我住哪里？赵红伸手在他额头一微微弹，住哪里？当然是住我心里了。清风哪里听过这种话？清秀的脸瞬间变得羞红，他双手捂着被赵红弹的地方，羞涩道：“你就会说些怪里怪气的话，看似埋怨的话，却有着一种别样的风情，怪可爱的。”赵红忍不住学着他的样子道：“少爷，你说的话怪里怪气的呢，怪讨厌的。”说到最后，他还跺了跺脚，看着赵红那妖娆的模样，清风呆滞当场，娇羞的跺了跺脚，怒道：“人家哪有这样？”赵红也跟着跺了跺脚，掐着兰花指道：“讨厌呐，人家哪有这样？”这一下，清风彻底绷不住了，简直太恶心了。他伸手向赵红后背，象征性的捶了一拳，气呼呼道：“少爷，你再这样，我真的生气了。”跟了赵红三年，没事的时候，赵红也经常和他开玩笑，像这样轻轻的打一下，赵红也不在意，他反而更来劲了。赵红故作娇羞道：“讨厌呐，少爷，你再这样，我生气了啊！”清风崩溃的大声喊道：“少爷，我不搭理你了。”说完就脚步凌乱的向自己的房间走去，再继续待下去，他会被少爷逼疯去。看着清风狼狈而去的身影，赵红轻笑一声：“小样。”敢打断我的好事，我还治不了你了。他得意的笑了笑，准备回房。但就在这时，船只突然传来一阵震动，赵红差点摔倒。好在震动只是一下，他很快就调整了身形。就在他疑惑发生什么事的时候，正前方走来几道人影，却是萧衍、苏夏一行人。赵红沉默片刻后，继续向前走去。就在双方即将擦肩而过的时候，萧衍却停下脚步道：“赵兄，我们就先行一步了，告辞。”说完，扶着苏夏离去。自始至终，苏夏都是目不斜视，没有看过赵红一眼。赵红也没有看过他一眼，如同陌生人。只是在走出一段距离后，赵红终于还是忍不住转头看去。小心！萧衍神情温和地扶着苏夏，他能看到的只有两人的背影。赵红神情有些恍惚。当时他们离开钱塘，自己也是这样扶着他下船的。清风跟在身后。昨日此船只相见两别离。赵红自嘲一笑，真是矫情。说完，头也不回地离开。而在赵红回头后，苏夏借着转弯的时候，微微偏转脑袋望向赵红，看到的只是他那冷漠的背影。神情复杂，不过很快他就有掩饰了下去，目光平静的和萧衍离开了。娘子，我回来了。赵红推开房门，话没说完就愣住了，却是房间内不止林秋燕一人，还有一名身穿夜行衣的女子，恭敬的站在他身边。随着赵红推门，女子神情警惕的看着他，然后又望向林秋燕，询问怎么办。看到这一幕的赵红沉默片刻后说道：“不好意思，打扰了，你们继续。”说着就要关门离去。林秋燕对他喊道：“不用了，进来吧。”哎。赵红连忙快速进屋，并把房门关上。林秋燕收回视线，对着黑衣女子吩咐道：“你下去吧。”是，魁首。黑衣女子微微行礼后，推开船窗，一跃而下。赵红愣了愣，连忙追到窗前，往外一探，人就已经消失不见了。水面没有波痕都没有。就在他准备收回视线的时候，却瞥见了他这条客船的旁边还停着一条战船。刚刚客船发生震动，就是战船靠拢所致。萧衍站在船头，双手负后，一袭白衣被江风吹，猎猎作响，好不威风。察觉到赵红的目光，萧衍对他微微一笑，随即转身进入战船内部。切！赵红发出一声嗤笑，随即他收回视线，看着林秋燕道：“问道，刚才那位姐姐怎么跳下去就没影了？”林秋燕给他倒了一杯茶，回道：“她不是往下跳，而是往船顶走了。我明明是看她往下跳的，一点小小的障眼法而已。”林秋燕语气平淡道：“哦。”赵红又问道：“她是什么人？你手下吗？你选择不回去，是不是通过手下遥控正道盟？”面对赵红一连串的问题。林秋燕只是淡淡的瞥了他一眼，道：“你很好奇，不好奇。”赵红见他不说，就知道这些问题肯定是不能听的。他当即起身向床榻走去：“我累了，我去休息了。”而也就在这时，外面再次传来一声震动，随即传来战船离去的声音。对此，赵红只是翻了一个身，侧躺着闭上了双眼，很快就陷入了沉睡当中。林秋燕则是坐在桌前，也不知道在想什么，手指无意义的转动茶杯。时间飞逝。
，一天一晃而过，随着船体再次传来一声震动，钱塘到了。赵红站在船窗前，看着岸边繁华的景色，忍不住大声喊道：“钱塘自古繁华，烟柳画桥，美不胜收。”钱塘，我回来了。第二十二章抵达钱塘。钱塘岸边，看着渡船口岸川流不息的人群，清风站在赵红身边，低声询问道：“少爷，我们现在该去哪？以前他们在钱塘是有住所的，但是随着苏家的变故，他们逃亡之后，住所自然也就没了。”赵红闻言，转头看向身侧的林秋燕，姓肖的给的地契呢？赵红道：“我记得里面有宅子的。”林秋燕回道：“一处七进宅院，三个铺面以及六间房屋。六间房屋现在处于出租的状态，每月一两七钱。这些我都处理好了。六间房屋我们用不到，全部继续出租。铺面的话，两个出租出去，我们自己留一个。至于七进宅院，在青烟东巷，我只知道地名，具体在哪里的，你们带路。”听着林秋燕井井有条的处理，赵红有些目瞪口呆：“不是，我们一起在船上。”你怎么就把这些处理好了？林秋燕道：“即便我现在落魄了，但想要使唤人，还是能做到的。很多事，我只需要吩咐一下，自然会有人替我去做。”赵红闻言，立即想到了船上看到的那名黑衣女子，也就了然了。赵红回过神来道：“青烟东巷，在钱塘东城，倒是熟悉。这边走。”赵红在前头带路，只是还没走几步，他就看赵盼杵着一根拐杖，在五娘的搀扶下，一瘸一拐的在前面走着。哟，这不是好妹妹吗？赵红快走几步，追上去问道：“你也住钱塘呀？”赵盼儿看到赵红的瞬间，整个人都不好了。他沉着脸，加快了脚步，不想搭理这个性格恶劣的混蛋。他现在对赵红的印象可谓是差到了极点。盼儿，你小心点！五娘见他走这么快，被吓得心惊肉跳。只是很显然，赵红没那么容易放过他。他快走几步，追上赵盼儿，笑道：“好妹妹，走这么快会摔倒的，我来背你吧。”谁是你好妹妹了？赵盼儿终于忍不住呵斥道：“你个不要脸的混蛋，流氓！”赵红故作受伤道：“好妹妹，你昨天才叫了好哥哥，这就不认识我了？”你变心也变得太快了吧？赵红幽怨的轻轻推了一下赵盼儿，赵盼儿想到昨天的事，脸瞬间就红了。她羞恼的转身看着林秋燕道：“你不管管你丈夫，你也说了他是我丈夫。”林秋燕语气平静道：“三从四德，福为七纲，他只要不带女人回家，我怎么管？”赵盼儿一张俏脸气得通红：“你、你们！”她愤怒的指着林秋燕和赵红，好半天都没说出一句完整的话来，最终什么都没说，只是有些愤恨与无奈的对五娘说道：“五娘，你背我走，我不想看到这家伙，太讨厌了。”五娘闻言，对赵红和林秋燕歉意一笑，背起赵盼儿就走，一边走一边安慰道：“盼儿，你也别生气，这位公子明显是开玩笑的。开玩笑？有这样开玩笑的吗？就是无赖，流氓！”看着赵盼儿离去的背影，赵红倒也没继续追上去，而是对林秋燕解释道：“我刚才的话都是开玩笑的，就是小小的报复他一下。”林秋燕翻了一个白眼道：“我不瞎，赶紧走吧。”赵红也不再多说什么，一行人向青烟东向而去。钱塘繁华，港口位于南城，这里店铺。客店林立，专门给南来北往的行商与前来讨生活的苦哈哈们提供便宜的住所与生活用品。西城则是属于寻常百姓家，大街小巷连绵不绝，一到饭点炊烟袅袅。而北城则是属于官府衙门所在，这里的建筑有一个统一的特点，那就是坐北朝南。至于东城，则是家底殷实的有钱人家，就连路面都是质地极佳的青石板筑成，人走在上面发出清脆的响声，也不像别的地方，人走过去满腿都是泥。很快。赵红三人停在一栋宅院前，宅院前放着两尊巨大的石狮子，狮子最终放着两颗石球，显得威风凛凛。而在宅院门口站着一群奴仆，为首的是一名身穿紫衣女子。女子看到林秋燕过来，双手叠放在腰间，行礼道：“小姐，小姐。”赵红诧异的看着林秋燕道：“这么快，你都把自己人都安排好了？”嗯，林秋燕点头道：“从我去合欢宗找你们开始，我的人就已经往钱塘来了。”说完，他又对着紫衣女子介绍道：“秋风，我贴身丫鬟。秋风，这是姑爷。”秋风闻言，声音软糯的喊道：“见过姑爷。”赵红点了点头，然后很是认真地道：“秋风，你是不是经常被打？”秋风疑惑的看着赵红，不明所以。其他人也都是面面相觑，完全不明白他在说什么。赵红则是解释道：“俗话说得好，打秋风，你名字叫秋风，不就是打你吗？”秋风先是愕然，随即抿嘴一笑道：“姑爷，你可真有趣。”无聊。林秋燕很是无语的翻了一个白眼，随即向宅院走去。秋风连忙跟上，留下赵红站在原地，尴尬的摸了摸鼻子。清风见他尴尬，憋着笑道：“少爷，要是不会说笑话就别说，很冷的。”赵红僵着脸，脸皮极厚道：“你们这些不懂幽默的家伙，终究是我错付了。”说完，他快步追上林秋燕道：“娘子，我有事想和你说下。”“什么事？”林秋燕停下脚步问道。赵红看了一眼站在他身边的清风道：“以后宅院里的大小事务，都由秋风来管和你的生活起居。清风的话，就由我直接来管，他呢，只负责照顾我的生活起居就行。”林秋燕看了一眼清风后，了然的点头道：“好，就按你说的办。”赵红见他答应的这么爽快，也是松了一口气，当即说道：“我先去找自己的房间了，其他事以后再聊。”林秋燕点了点头。
。赵红带着清风在这间七进院子转悠了起来。等到只剩他们两人后，清风这才说道：“少爷，你怎么能让那个秋风把那院的事全管了呢？最起码钱要掌握在我们自己手里啊！”赵红看着他，没好气的说道：“你是不是傻？这林秋燕身份不简单，她的贴身丫鬟能在第一时间找到她，能简单得了。你和她争院内财政大权，被欺负的哭都没地方哭去。我为什么强调你有我管？就是在保护你。”你还想去争抢钱财，找死吗？第二十三章，停笔两年半。说话间，赵红和清风已经来到内院，停在一间清新雅致的小院前。赵红看了一下，小院是个独立小院，里面有三间房，一间主卧，一个次卧，以及一个厨房。院里还种着翠竹，翠竹旁边竟然还有一滩泉水，涓涓流淌。泉水顺着挖好的沟渠流进别的院子，汇聚在一起，形成水潭，再从水潭流向外面的钱塘江。江南水乡就是这样，到处都是水，就是这间了。赵红道。我住主卧，你住次卧。少爷，这院子明显打扫过，会不会是给林娘子的？我们这样占了合适吗？林娘子属于江南的称呼，没婚配的女子都可以喊某某娘子，当然也可以喊姑娘。具体喊什么，还是看个人习惯。这个大赵王朝有点像前世的宋朝，又有点像明朝，也许还有其他朝代的影子。总之像一个大杂烩。至于具体怎么，他也没入仕途，并不是很清楚，也不是很在意。他此生只就能平静的过完这一生，没什么不合适的。赵红道：“我们住了就住了，他要住。”那就和我一起住，不愿意就另外找院子。说完，赵红就带着清风进屋了。在他进入院子后，不远处出现两道身影，正是林秋燕与秋风。秋风看着赵红的背影，皱了皱眉头，道：“小姐，你真的要嫁给这样一个家伙？”嗯。林秋燕双手负后，神情平淡道：“关主卦能通神，他说我有一生死之劫，果真应验。他说救我之人，即是我此生夫君，那他就是我夫君。”说完，他转身离去，道：“我们去别院后说说，我出事后发什么了什么。”是，小姐。秋风恭敬跟上。另外一边，赵红推开主卧房门，里面一切都已备好，一应俱全，倒是省得赵红再去置办些什么了。赵红进屋之后，第一时间就把自己重重摔倒在床上，脑袋埋在柔软的被褥中，说道：“清风，给爷脱靴。”清风闻言走过去，把他鞋子脱下来后，还贴心的摆正了他的身体，给我推拿一下。赵红又吩咐道。清风听到这个吩咐，顿了顿，道：“只给你推拿两次，知道。”赵红头也不抬的说道：“推吧。”清风只好脱掉自己的鞋，爬上床榻，跨坐在他腿上，给赵红推背。舒服，赵红舒服的呻吟了一下，道：“你这个推拿手法，别人学不来，你哪里学会的？”对于清风的推拿手法，赵红一直很好奇。他在外面也找人推拿过，但是总是差那么一哆嗦，没有清风推拿的那么好。清风听到赵红的询问，沉默片刻。祖传呢？赵红有些诧异的回头看了他一眼，道：“和祖传贴膜一样。”什么是祖传贴膜？清风愕然道：“我这真是祖上传下来的好吗？本来我是学不到的，但是我爹没儿子，后来又又发生了一点变故，这才传给我的。”说到最后的时候，他神情低落。赵红闻言，沉默片刻后问道：“我以前问你以前的事，你都闭口不谈。今天怎么说了？以前是为了隐藏身份。”清风道：“多说多错，不说不错，我自然选择什么都不说。”话说，你为什么要隐藏身份啊？赵红道：“有人在追杀你。”对于以前的事，清风讳莫如深的回道：“少爷，我不想谈这些。”见他不说，赵红也不逼他，纯粹是闲聊而已。既然不说，他也就不问了。赵红爬在那里继续享受。倒是过了一会，清风犹豫的问道。少爷，你呢？我什么？赵红闭目回道：“你四年前落水后，真的失去记忆了吗？”清风道：“这四年来，你一直没有寻找以前的记忆，你也没去找家人、亲戚、朋友，你是不想记起来，还是真的失去了记忆？”赵红沉吟道：“我是真的失去了记忆，你让我怎么找？四年前他穿越过来，前身什么记忆都没有留下，只给他留了这具身体。至于前身到底是什么人，他想找还是能找出来的，包括前身的父母。但是这有什么意义？灵魂换了，他对前身的父母一点感情都没有。”叫一个陌生人为父母，他做不到，还不如就这样，挺好的。当然，这些他也不好和清风说，干脆敷衍道：“就这样，不挺好的吗？”清风闻言，立即识趣的不再多问。双方就这样沉默着。过了好一会，清风又问道：“少爷，我们以后就真的摆烂了吗？摆烂不好吗？”赵红道：“娶个娘子，让她养着我，以后孩子出生了，还一弄孙不好吗？”林娘子真的会嫁给你吗？清风道：“林娘子一看就不是简单的人，她真的能陪你在这钱塘诗酒田园？这个我也不知道。”赵红道：“她愿意嫁，我就娶。她以后要是想走，那就走呗。大不了我再娶一个呗，反正我又不愧。你不会真的以为我们才认识几天就有感情，还离不开对方了吧？那苏夏说走就走，我还不是照样没留？这世上没有谁离不开谁的。说是这么说，但赵红语气中的怨气，谁都能感觉得到。”清风见状，立即转移话题道：“就算摆烂，那也总得找些事做吧？成天睡觉，你也无聊啊？这好办。”赵红胸有成竹道：“小黑子重出江湖就行了。”以前他写画本小说的时候，用的笔名就叫小黑子。没事的时候写写画本小说，再不济我还可以给人看看病。实在累了
，就带你出去游山玩水。钱塘繁华，水系众多，一船一孤帆，遨游天际间，岂不快哉？说到这里，赵红顿时来了兴致，也不休息了，当即对清风道：“不按了，你去给我拿笔墨过来。从现在开始，停笔两年半的小黑子要重出江湖了。”第二十四章，两人相处的底线。听到“不要按了”，清风当即开心的说道：“少爷，这可是你说的，不要按了，这也算一次，算算。”赵红有些不耐烦道：“你赶紧去拿纸笔来。”清风闻言，赶紧跳下床榻，穿上鞋，拿纸笔去了。赵红来到书桌前坐好。林秋燕的人昨晚接手的这栋宅子，只来得及置办书桌这种大的物件，纸笔这种小物件反而给落下了，所以要出去找。赵红等了一会，没等来清风，反而等来了林秋燕。你怎么来了？赵红诧异的看着拿着纸张笔墨走进来的林秋燕，问道：“清风呢？他成天穿个书童衣服，不像话。”林秋燕道：“我让秋风给他准备了几套女士衣物，让他换下。听说你要笔墨，我就给你送来了。”林秋燕把纸张笔墨放到书桌上，问道：“你还需要什么吗？”“谢谢，没什么需要的了。”赵红看着林秋燕问道：“你的事处理完了？我的事？什么事？”林秋燕诧异的看着他。赵红道：“你的人过来，没给你带来正道盟的消息？带来了。”林秋燕道：“不过我只是了解一下而已，没准备管。你真的愿意陪我在这里诗酒田园，平平淡淡的过一辈子？”赵红惊愕道：“这样不好吗？”林秋燕语气有些惆怅道：“平平淡淡，这是我以前想都不敢想的事。这样挺好的。”说完，转身离去。在走到门口后，他又停下脚步道：“你尽快把事情弄完，然后找人提亲。我们把婚事办了。”赵红抬头看了看一眼林秋燕离去的背影，皱了皱眉头。不过他倒也没再多说什么。摊开书桌上的纸张后，在沉默片刻后，开始写道：“破天第二卷，小伙在练习两年半后。所谓斗天，其实就是某破与某天的结合体。这年头没什么娱乐方式，认字的人也不多，所以前世的小白问在这里可谓是一片蓝海，随便写，简单直接。”爽就行，不需要考虑什么逻辑的问题。写完之后，拿去找酒馆合作，找说书人说书，然后分成就是，是一个很好赚钱的伙计。赵红埋头奋笔疾书，等他写完的时候，天色已经暗了下来。写完了，这时身后传来一道声音，赵红顿时一惊，转头望去，只见清风穿着一身清白相间的衣裙，腰系一根黑色的腰带，亭亭玉立的站在那里。清风，赵红惊愕的看着他，眼中充满了震惊与不敢置信。以往清风穿着书童的衣服，也就阴柔了一点，而现在却是惊艳了。少爷，清风被赵红盯着，浑身不自在，连忙说道：“该吃晚饭了，饭呢？”赵红四处张望了一下，你不把饭拿来，我怎么吃？少爷，林娘子，让你去大堂吃饭，不让你在书房吃。他说书房吃饭不像话。赵红沉默片刻，收起话本小说，有些无奈道：“行吧，那就去大堂吃。”等他来到大堂的时候，林秋燕已经在等着了。大堂摆放着一张桌子，桌上摆了满满一桌丰盛的饭菜。秋风站在林秋燕身后，双手端着酒壶，随手伺候着。夫君。坐，看到赵红过来，林秋燕起身把他拉到主位上坐好。这么客气，赵红有些不自在的看了看，对秋风道：“你也别站着坐吧。”秋风微微一笑道：“姑爷，这不合规矩。”这有什么不合规矩的？赵红道：“我和清风很随便的。”夫君，他话刚说完，林秋燕就打断道：“夫君，你和清风在小院中如何相处，我管不到，但是在外面主仆有别，不然别人会说我们的。说就让他说。”赵红本来还想反驳，但是却看到林秋燕脸色越来越不好看，他很识趣的闭嘴道：“行吧。”听你的，说完有些闷闷不乐的拿起碗筷吃了起来。林秋燕见他不高兴，也没多说什么，只是对秋风使了个眼神。秋风立即给他倒上一杯酒。林秋燕这才说道：“不是我管你，而是乱了规矩不好管。以前只有你和清风两个人，自然是怎么轻松怎么来。但是以后这个家人必然是越来越多，如果还没有一个上下尊卑，别人就会有样学样，这个家也乱了。”我知道，赵红道，所以我没有生气，只是一时间不适应而已。林秋燕看着嘴上说着好听。情绪却全都挂在脸上的赵红，他深吸了一口气，一拍桌子，冷冷道：“赵红，今天这顿饭算是乔千叶，别给脸不要脸，冷着一张脸给谁呢？”赵红被他这么一拍，吓了一大跳，连忙端起酒杯，露出一张笑脸：“娘子，我真没生气，来，这杯敬你，我们以后红红火火。”一旁的秋风目瞪口呆，他转头望向清风，无声询问道：“你家少爷变脸的速度也太快了吧？”清风有些无地自容的转头望向一边，自己少爷他还能不知道吗？典型的欺软怕硬。他们两人神色没满过赵红，赵红淡然一笑：“欺软怕硬，怎么可能？看似欺软怕硬，其实他是在试探林秋燕的底线。准确的来说，在试探两人的相处底线。以林秋燕强硬的性格，很多东西必然不会去迁就赵红，而赵红也有自己的骄傲，也不会去迁就他。于是双方就需要一个底线了。只要没有触及这个底线，双方忍一忍也就过去了。至于触及了底线，那就只能有一方主动让步了。只有这样，双方搭伙过日子才能长久。如果另外一方不知好歹，一直得寸进尺，让步的那个人承受不住的时候，就是分手的时候。这个道理适用于所有夫妻。至于这个底线到底是什么，那就只有在双方的日常相处中一点一点的规划出来。
。林秋燕何等聪慧，立即明白了赵红的用意。赵红先露笑脸，那就是他选择了让步。于是他也投桃报李，拿起筷子给赵红夹了一筷子菜，说道：“这个乌鸡是我亲自炖的，你尝尝，你也吃。”赵红立即给他也夹了一筷子，双方各退一步。刚才剑拔弩张的气氛瞬间变得其乐融融。两个人在一起，开不开心还是看两人愿不愿意互相迁就对付。如果愿意，那就是感情好；如果不愿意，那就是成天吵架。酒足饭饱之后，林秋燕沉吟道：“夫君，我们有三间铺面，现在还有一间在手中，你随便做点生意吧。第二十五章，你就说有没有出去吃？做生意。”赵红微微一愣，随即说道：“我现在不想做生意。经历过苏家的事后，他现在对做生意有些抵触。”林秋燕似乎早就料到他会拒绝，掏出一张银票放到他面前，道：“你随便做点什么生意都可以，无论亏盈，我每月给你十两银子以做花销。按照现在的物价，一两银子也就相当于他前世的三百元，十两银子。”也就三千，一个月三千的零花钱。赵红目不斜视道：“不干，我厌烦了做生意，这辈子都不会再想做生意了。”林秋燕没有说任何话，只是在又加了一张价值十两的银票，每月二十两。赵红微微一滞，但还是坚定的摇了摇头：“堂堂男儿，岂能为五斗米折腰？”三十两。林秋燕没有任何犹豫，又放了一张银票上去，道：“你要是还不答应，那我也就不勉强你了。你在家里玩就行了，每月给你五两。”说着就要拿回银票。等等，赵红眼疾手快。一把摁住了林秋燕的手，眼神真诚道：“娘子，为夫想了想，不能在家当一个废物，所以我决定明天就出去做生意。”他也不想答应啊，但是给的太多了呢，每月三十两，相当于每月九千块的零花钱，没办法拒绝啊。站在林秋燕身后的秋风嘴角抽搐了一下，这家伙的脸皮还真是，哇！清风更是没脸看，少爷这是被拿捏的死死的。林秋燕嘴角翘起，收回手，起身道：“记得尽快找人送聘礼什么的，我们现在这样，终究是名不正言不顺。”哎。赵红连忙起身相送道：“娘子，你慢走，小心摔倒。”少爷，你能要点脸吗？清风嘴角抽搐道：“你这样很像狗腿子。”脸要这个干嘛？赵红回道：“每月三十两的零花钱，什么脸能值这个钱？你要是每月能给少爷我三十两，我给你端茶倒水，还给你洗脚。”行了，不说这些了。赵红道：“你赶紧坐下吃点，站在旁边看我吃饭，怪别扭的。”少爷，我吃过了，什么时候吃的？赵红诧异的看着他。清风回道：“我去叫你之前，就和秋风姐姐提前吃过了。”所以林娘子并没有苛责我，所以你刚才生气完全没必要。你怎么不早说？赵红怒道，害得我在饭桌上和他置气。你也没问呐？清风悠悠地说道，你总是不提前问一下，自认为是怎么样就是怎么样的，这样很容易产生误会的。行了，不说这些了。被说教的赵红有些不耐烦地说道，我回去睡觉了，你收拾一下也休息了吧。这段时间跟着我也累了。赵红回到房间后倒头就睡，倒不是他不想晚睡，实在是这年头晚上没什么娱乐活动啊。有也是青楼赌场这类地方，刚回来。他也不好去这些地方。再一个，按照林秋燕的要求，他不能在外过夜，晚上必须回来，所以还是得早睡。一夜无话。第二天，赵红醒来的时候，发现秋风在打扫房间。秋风见他醒来，恭敬行礼道：“姑爷，早餐给您放在桌上了，洗漱的谁也给您打好了。你怎么在这？”赵红揉了揉睡眼惺忪的眼眸，很是诧异的问道：“清风呢？”秋风回道：“小姐想置办一点东西，但是对钱塘并不熟，所以和清风妹妹出去，让我留在家中照顾了。”哦，赵红穿上衣服。一边洗漱一边问道：“秋风，你跟你家小姐多久了？”秋风闻言，语气柔和道：“姑爷，这个不能说，你家小姐不让你说的。”“是，多说多错，不说不错。”秋风道：“小姐并不想把以前的事给牵扯进你们的关系，所以关于以前的事，我一个字都不会。请姑爷，您以后也不要再询问了。如果你姓秋风的话，小姐是不会害您的。她为您也舍弃了很多。”正在洗脸的赵红闻言顿了顿，随后说道：“我知道了。”赵红洗漱完，开始吃早餐，面包、油条，都是一些常见的早餐。赵红吃了几口后，感觉有些难以下咽。他想出去吃。想到这里，赵红放下手中面对，对站在旁边伺候的秋风道：“秋风，我书桌上有一本昨天写好的话本小说，我们出去吃。”好。秋风没有问任何缘由，转身在书桌上找到了赵红昨天写的话本小说。赵红见状，起身向外走去。秋风连忙跟上，并拿上了赵红放在桌上的早餐。在追上赵红后，有些迟疑的问道：“姑爷，我们要去哪？出去啊？”赵红头也不回的回道。秋风张望了一下。发现已经快出府邸了，他有些坎坷道：“姑爷，这样不好吧？有什么不好的？不就是出去吃吗？没事的，你家小姐不会多说什么的。”秋风闻言不再多说什么，很快两人就出了府邸。秋风站在门口道：“姑爷，这里可以了吧？这里，这里哪有吃？你拿着面包油条干嘛？”赵红惊愕的看着他：“你不是说出去吃吗？现在出来了。”秋风把手中面包油条递给赵红，很是真诚道：“姑爷，你吃吧。”赵红看了看秋风手里的面包油条，然后又看了看他真诚的眼神。他深吸了一口气，压下心中的情绪，道：“秋风，我说的出去吃，不是指出来吃，而是指到外面去吃，懂吗？这就是外面啊！”他怀疑这姑娘一定是故意的。对
，一定是故意的。这什么理解能力啊？但是自己没证据，赵红不得不强调道：“我说的去外面吃，是去外面摊位去吃，吃点好的，懂吗？”秋风听到赵红这样说，这才恍然道：“姑爷，早餐不好吃，想去外面摊位吃，就说想去摊位吃嘛，干嘛要说到外面去吃？我还以为你觉得府邸太压抑了，想出来吃呢。”第二十六章，公子能看屯吗？你什么理解能力啊？赵红无语的翻了一个白眼道。把手里的面包、油条都丢了吧！我带你去吃虾皮烧麦与咸豆浆。说完，赵红径直向西城而去。西城属于生活区，大街小巷，很多正宗口味的店铺就在这里面。秋风连忙跟上，不过也没把手里的豆浆、油条丢掉，而是跟着一直拿着。在跟着赵红离开南城的区域后，见到有乞讨的人把食物给了乞丐，这倒是让赵红多看了他一眼。他也有爱心，但做不到拿着不吃的食物走这么远给乞丐。秋风见赵红看过来，微微一笑，主动解释道：“姑爷，这些人生存不易，我只是麻烦一点。”有时候这点食物确实能救他们一命，挺好的。赵红点了点头，夸奖道：“继续努力，他做不到，别人做到了。”夸奖一句是应该的。两人很快就到了西城。赵红熟门熟路的带着秋风串街走向，最终在一间挂着张氏烧麦的店铺前停了下来。店铺不大，也就几张桌子，但是人却坐满的了，全是本地人。店铺里面一对上了年纪的夫妻忙碌着，看着热闹的人。店铺，赵红对秋风道：“我和你说，这里的虾皮烧饼最好吃了。”此时恰好店铺女主人端着刚弄好的烧麦出来。赵红赶紧露出笑意，喊道：“张婶，好久不见！”妇人先是一愣，随即惊喜道：“赵公子，你可是好久没来了！”说完，又对着店内喊道：“当家的，赵公子来了。”正在屋内忙碌的汉子听到声音，往外瞧了一下，随即放下手中的活，快步走了出来，一脸惊喜道：“赵公子，你什么时候回来的？”赵红看着一脸惊喜的夫妻，也是微微一笑：“四年前，就是这对夫妻在江里捞虾的时候，把他给捞上来的。要不然，他刚穿越过来就被淹死了。昨天回来的，此时恰好有客人吃完离去。”赵红连忙坐下，道：“张叔，还是老规矩，五个虾皮烧麦。好呢，你稍等，我现在就去给你弄。”张叔立即转身去弄烧麦了。故人相逢总是高兴的。赵红转头对秋风道：“你也坐，姑爷，这不合规矩，没什么不合规矩的。”赵红把他拽到旁边坐下，道：“我吃东西的时候不习惯旁边站着人，这出门在外的正常相处就行。”收拾桌子的张婶看到这一幕，好奇的问道：“赵公子，这回带的又是哪家娘子？”赵红满头黑线道：“张婶，什么叫又？这是我家丫鬟。”哦，张婶点头道：“那清风呢？他跟小姐上街置办物件去了。”张婶诧异的问道：“清风不是赵公子的书童吗？怎么和你家小姐上街置办物件去了？”他刚说完，然后就反应过来，一脸惊喜道：“赵公子，你成婚了，算是吧？”赵红微笑道：“现在就等下聘礼成婚了，那感情好。”张婶道：“你和苏家小姐也算是郎情妾意了。”本来还高兴的赵红听到这话，微微一滞，他不想在这个话题上多说什么，当即对着店内喊道：“张叔，好了没？再稍等一下。”马上就好，老板，我这里什么时候好？张婶本来还想问点什么的，此时已经有其他客人催了，他也只好把话给咽了回去。忙去了。赵红长舒了一口气，转头对秋风道：“他们算是我救命恩人，也是我在钱塘为数不多有来往的人。我和你家小姐的婚事以及下聘礼的事，估计最后还得落在他们身上。”秋风点了点头。而就在赵红帝秋风低头说话间，旁边一桌坐着两个风尘仆仆的行商客，这两人都属于年纪偏大的那种，头发都有些发白了，一人低头吃着东西，而另外一人四处张望。这人不经意间瞥了赵红一眼，眉头顿时皱了起来，随即不动声色地推了推身边的同伴。同伴茫然地看了他一眼，这人立即示意他看向赵红。正在和秋风低声说话的赵红，突然感觉有人在看自己，他转头望向两人，发现是两个上了年纪的行商客，倒也没在意，只是微微笑了笑，继续低头和秋风说话。只是没一会儿，他就感觉不对劲了，这两个家伙一定盯着自己看。一开始还好，但是渐渐的眼神往下三路扫，这就让赵红很难受了，他脸色一沉，回瞪了两人一眼。示意这两个变态收敛一点，小心他不客气。这两人好算识趣，见赵红回瞪他们，也是歉意一下，然后低头吃着东西。然而没一会儿，赵红又感觉有视线在他身上扫来扫去，还专门往他的臀部扫。这一下，赵红终于不淡定了。这出门吃个早餐，还遇到两个变态，这哪里还能淡定？他一拍桌子，怒视着两人：“你们两个有完没完？怎么了？怎么了？”这时恰好张叔端着刚弄好的烧麦过来，连忙询问：“赵公子，他们惹事吗？”这边的声音也引来其他吃客的注意。赵红见状，想了想，还是决定算了。张叔、张婶对他有恩，还是别在这里闹事，忍一忍算了。他压下心中的火气，瞪了一眼两人，道：“张叔，给我换个位置吧。”张叔见赵红息事宁人，也是松了一口气。毕竟做生意讲究的是一个和气生财。哎，好，这边来。他把赵红带到另外一边坐下，把烧麦放下后说道：“赵公子，你慢用，我去把那两人赶走。”“不用了。”张叔、赵红道：“你是做生意的，哪有赶客人走的？一点小事而已，你去忙吧。”“行。”你慢用。赵红点了点头，然后整理好情绪，夹了一个烧麦放到秋风面前，微笑道：“尝尝，你肯定会喜欢。”谢谢姑爷。
。秋风恭敬到了声谢，夹起烧麦吃了起来。怎么样，好吃吗？赵红询问道。公子。而就在这时，一道试探性的声音从身后传来。赵红转头望去，脸色顿时就沉了下去。声音正是刚才那两个盯着他看的行商客。其中一人见赵红望过来，立即说道：“公子，能给我们看看你的臀部吗？”第二十七章由钱塘。赵红拿起桌上的碗筷，就向这人丢去。我去你妈的！看你妹的臀！好在这人反应快，侧身躲了过去。他还想说什么，却被另外一人拦住了。这人陪笑道：“公子息怒，你误会了。我们在找一个人，公子您和我们要找的人很像，但是又不敢确定，所以想看看你臀部是不是有胎记。”赵红黑着脸道：“没有。”滚，公子，我们只是确定一下。滚，你们两个怎么回事？还有完没完？这时，刚刚进店的张叔急匆匆地跑了出来，脸色阴沉地看着两人，怒道：“哪有大白天追着别人看臀的？滚滚，赶紧给我走！再不走，我报官了。”这两人不会是兔爷吧？其他吃客也开始指指点点起来。其中一人见情况不对，尴尬一笑，拽着另外一人转身就走。见他们离开，赵叔这才歉意的望向赵红道：“赵公子，真是不好意思。”没事。赵红无奈的摆了摆手道：“就是遇到两个变态而已。”张叔，你去忙吧。见他没有生气，张叔也是松了一口气，忙自己的去了。虽然他们救了赵红，但是赵红也帮了他们很多。当时要是没有赵红，这个店还真开不起来，解决了他们很大的麻烦。赵红感恩他们的同时。他们也在感恩赵红。赵红坐下后，很是郁闷地对着秋风说道：“吃饭的兴致一下被这两个变态给弄没了，我不吃了，你赶快吃吧，吃完我还有事。”秋风一边往嘴里塞烧麦，一边询问道：“姑爷，你还有什么事？”“没办法，这烧麦太好吃了。”赵红指着被他放在桌上的破天说道：“找个酒楼或者茶楼去投稿，总不能真的让你家小姐养着我吧？这样虽然很舒服，但是人很容易变废的了。”秋风想了想说道：“找钱塘最大的酒楼不就行了？”“这不行。”赵红道。他们大酒楼本身自带流量，我去投稿是他们成就我，我要去找那些没什么生意，甚至是那些要破产的酒楼或者茶楼投稿，有我成就他们，这样我的利益才能最大化。姑爷，你怎么有信心？秋风诧异道：“凭借一本书就能起死回生？这是当然，这可是破天。”赵红低声道：“我当时写第一卷的时候，破天那可是风靡整个钱塘，无人不知，无人不晓。只是后来我不爱写了，这才渐渐消停下去。为什么不写啊？”秋风好奇问道：“懒呗。”赵红道：“每天天没亮就要爬起来，在书房里待一整天，不见天日，烦了就不写了。那为什么现在又写了？我想写了就写了，没什么为什么。”赵红道：“吃完了没？吃完了就走。”姑爷，我吃完了，那我们走。赵红对着在店里忙碌的夫妻俩喊道：“张叔，张婶，记账，后面一起给。”哎，好。见他要走，赵婶连忙喊道：“慢走，有空来家里吃饭。”知道了。赵红摆了摆手，与秋风混入人群走，消失不见。走了一阵后，赵红突然停下脚步。对身后的秋风问道：“在城里坐过船没？”城里坐船。秋风疑惑地看着他问道：“城里怎么坐船？”赵红介绍道：“钱塘水系复杂，纵横交错，可以说整座城几乎都建在水边。一些主干道，坐船比走路还要方便。这边我带你坐船。”赵红带着秋风插进一条小道，穿过小道就看到一条不算宽广的小河，河中小船川流不息，显得十分热闹。这边，赵红带着秋风来到一个小渡口，渡口边有人卖着一些零食小吃，都是一下常见的瓜果。河里停着几艘船。每艘船上都有一名船夫。赵红在岸边停下脚步，对秋风问道：“身上带零钱了吗？”他身上有三十两，昨晚林秋燕给他的，但却没有零钱。有。秋风回道。赵红听到他身上有零钱，停在一个摊位前问道：“老板，这香瓜怎么卖？两文钱一个。”赵红挑了两个大点的香瓜。秋风给钱。秋风立即掏出四文钱递给摊位老板，而赵红此时却已经跳上了一艘小木船。船夫见来生意了，当即问道：“这位公子去哪？没目的地，随便转转。”公子，没目的地的话，十文钱半个时辰；如果你包一个上午的话，三十文，价格还算公道。赵红对跟过来的秋风道：“给他三十文，等我把银票找开了，还你。”秋风二话没说，掏了三十文给船夫，收了钱的船夫开始划船。赵红斜躺在船上，把一个香瓜抛给秋风道：“这个给你，我们一人一个。”然后不给秋风拒绝的机会，就自顾自的吃了起来，好不悠闲。秋风看着手里的香瓜，愣了愣，最终还是没吃，只是捧着香瓜，端庄的坐在船头。好奇地看着两岸的风景。以前他跟林秋燕大都生活在北方的京都，京都一马平川，连山都很少，就别说这种水系纵横交错的城池了。在城中乘船，听都没听说过。赵红躺在船上，很快就吃完了半个香瓜。他擦了擦嘴，对后面撑船的船夫问道：“船夫，无聊消磨时间，有什么好去处吗？青楼勾栏这种地方不算。公子是想喝茶还是吃酒？茶怎么说？酒怎么说？公子想喝酒的，就去回燕楼。回燕楼有戏台子，每天两场，上午和下午各一场。”公子要是想安静的话，就去赵娘子的赵氏茶坊。回燕楼，赵氏茶坊。赵红愣了愣，说道：“这两个我以前没听说过。”听到这话，船夫犹豫地问道：“公子，以前来过钱塘？”
以前是钱塘人，一年多以前离开了，最近才回来。怎么了？有什么不对吗？没什么不对的。船夫笑道：“这两个地方也是这一年多开起来的，估计是公子钱缴走，他们后脚开起来的。”说到这里，船夫微微一顿，提醒道：“这位公子，前面左转就能到赵氏茶坊了，要不要去看看？”前面左转，赵红伸长脑袋看了看，前面就是赵氏茶坊，当即说道：“那就看看。”好呢。第二十八章，赵氏茶坊。船夫滑动小船，转入支流当中。支流两岸绿树成荫，一栋两层高的竹楼立在河岸边，清静优雅。竹楼边还有专门为客船停靠的小码头，而在码头边，一名拄着拐杖的女子坐在那里，艰难地搓着衣服。船夫提醒道：“公子，这位就是赵氏茶坊赵娘子。”赵红顿时笑了，这不就是在船上遇到的赵盼吗？赵红四处看了看，拿起没吃完的香瓜就丢了过去。江水溅起，正在洗衣的赵盼被吓了一大跳，生气地四处张望，然后就看到斜躺在船上对他招手的赵红。好妹妹，又见面了。赵盼脸色就一变。他二话不说，拄起拐杖，转身就走。他对这个无赖流氓的印象差到了极点。而此时船也恰好靠岸。赵红起身，跳下木船，道：“你在这里等着，我去找赵娘子谈下事。如果耽误了你时间，我加钱就行。”“好呢，公子，您只管去就行，我在这里等您。”赵红追上赵盼，脸上露出意味不明的笑意，道：“好妹妹，你看到我躲什么呀？”赵盼沉着脸道：“你走开，你要是再来骚扰我，我就喊人报官了。”说着，他单脚站立，用拐杖指着赵红。赵红见状，问道。你这腿看过跌打医师了吧？我没骗你吧？提起这个，赵盼儿脸色稍稍变得好了一点，但还是警惕的说道：“就算你没骗我，你也不能来骚扰我，骚扰你。”赵红闻言，上下打量了他一眼，不屑的啧啧了两声。赵盼儿勃然大怒道：“你什么意思？我还能什么意思？”赵红道：“就是这样意思。你说我身材不好，我可没说这话，你自己说的。”听到这话，赵盼儿立即意识到自己中了这家伙的陷阱，自己怎么能和这个登徒子争辩身材呢？这不正合他意吗？瞬间。他脸黑的和锅底一样，拄着拐杖越过赵红，一瘸一拐的向竹楼走去。赵红又跟了上去，如同狗皮膏药一样。赵盼转身愤怒的盯着他道：“你到底想干什么？别跟着我，我真的会报官的。”赵红见他这么大的反应，当即指着赵氏茶坊几个字道：“你这里是茶坊不？当然是了，既然是茶坊，我为什么不能进去喝茶？”赵盼呆了呆，随即说道：“我这里不招待你，哪有做生意的，把客人往外赶的？”赵红道：“知道不知道什么叫顾客就是上帝，顾客就是衣食父母？”赵盼闻言看着他回道。那你知不知道我为什么要开茶坊？为什么我开茶坊当老板，就是想不接待谁就不接待谁。赵盼一字一顿道：“所以我这里不欢迎你，请回吧，谢谢。”那不行，赵红道：“我今天来了，就一定要进去喝茶。要是你不接待我，我就找人雇几个人，天天在你茶坊门口喊，赵氏茶坊恶意驱赶客人，喊上十天半个月，你名声就坏了。我看你怎么着。”你，赵盼瞪大了双眼，气呼呼的瞪着赵红道：“你就是个无赖，对我就是个无赖。”赵红十分没脸没皮道：“而且还是个下贱。”肮脏的无赖，怎么着？你你赵盼儿被赵红这种无赖的嘴脸气得连话都说不明白了，在连说了好几个你之后，干脆转身就走，彻底不搭理这个家伙了。他算是看明白了，这家伙就是存心拿他找乐子，自己越在意，这家伙反而越开心。赵红对秋风使了个眼神，随即跟着赵盼儿进了茶坊。茶坊装饰着，还挺雅致的，每张桌上都点着檀香，并且因为地理位置的原因，从这里恰好能眺望到钱塘江。此时恰好一艘船缓缓驶离钱塘江。赵红不由想到了一句诗词：“孤帆远影碧空尽，好景色呀、啊。”返回柜台的赵盼儿听到这句诗，诧异的看了他一眼：“你还会作诗？”这首诗是李白，但是这个世界没有李白这些人物。大赵王朝前面是一个叫大梁的国家，所以赵红这个文超公当的很是理所当然。我不光会作诗，还会作词呢。赵红准备装装逼，震惊一下赵盼儿。然而，赵盼儿像是看出了他的想法一样，直接转移话题道：“你想喝什么？”这让酝酿该被那首词的赵红微微一滞，他很是无语道：“你怎么不按套路出牌？”你不是应该贬低我，说我就凭你也能做出词来之类的话，使劲贬低我吗？我为什么要这样做？你只有贬低我，我才能做出好词来打你脸啊！我没这么无聊。赵盼很是不耐烦地问道：“你要喝什么？给你弄好，我还要洗衣，快点，别耽误我时间。”赵红瞥了一眼招牌标写的茶名“庐山云雾”，庐山云雾，三十文一壶。扯淡！赵红指着招牌道：“你这上面明明写了十五文一壶，刚刚涨价了。”赵盼面无表情道：“招牌没来得及改。”六。赵红气笑了。竖起一根大拇指道：“你就针对我是吧？我做生意的，从来不针对任何人。”赵盼淡然道：“我只是明码标价，喝得起就喝，喝不起就走。”这话说的天衣无缝，赵红都想给他扣几个六字了。三十文就三十文。赵红针锋相对道：“我不差钱，今天这茶我还真就喝定了。”庐山云雾一壶三十文。赵盼在账本上记上后，又望向秋风道：“这位姐姐喝什么？我和姑爷喝一样的。”赵盼点了点头。庐山云雾一壶十五文。四。赵盼你什么意思？赵红怒道：“同样的东西。”我买就是三十文，他买这么就是十五文。
。赵盼儿露出极为得意的微笑，道：“这位客官，本店刚刚降价了，什么时候？你点完的时候。”行，你针对我。赵红道：“你等着，这个仇我迟早要报。”赵盼儿不接这个话题，他道：“两位稍等，我去泡茶。”等等，赵红连忙喊住他道：“你把东西拿过来，在我面前泡，我怕你往里面吐口水。”第二十九章，摊牌了，我就是小黑子。听到赵红的话，赵盼儿瞬间就炸毛了，他看着赵红讥笑道：“你不配，我不配。”赵红眼神古怪道：“你是说我不配吃你口水吗？”呸！赵盼呸了一声，压抑着心中的怒火道：“你还不至于让我砸了自己的招牌，往茶里吐口水，这可是很恶劣的行为。一旦传出去，他茶坊的名声就坏了，以后谁还敢来他这里吃茶？”赵盼瞪了赵红一眼后，气冲冲的泡茶去了。赵红微微一笑，找了一个靠窗的位置坐下，看着外面的钱塘江，忍不住赞叹道：“这里是真不错，只是好像没什么生意啊。整个茶坊目前只有他这一桌，谁和你一样，大清早跑来喝茶？”赵盼拿着两壶庐山云饮道：“喝茶都是下午。”赵红点了点头。能有闲钱跑这里来喝茶的，都是一些书生或者有些闲钱的富人。熬夜、晚起、下午三五好友来喝茶，倒也说得过去。这样的话，赵红沉吟片刻道：“秋风，你去外面让船夫离去吧，就说后续不用船了。”“好的，姑爷。”秋风起身出去了。倒是赵盼听到赵红不走了，顿时警惕地看着他：“你不走了？你想干什么？考察市场？”赵红道：“刚才听船夫说，你这里还挺出名的。”我看有没有合作的点，不合作，我这里没有合作的地方。赵红刚说完，赵盼就摆手拒绝道：“我也不和你合作，你吃完茶就赶紧走吧。”他现在是一秒都不想看到赵红，要不是他开店，不能赶客人走，早就把赵红给轰出去了。哪里会和赵红合作？别呀、啊！赵红道：“我们之间的过节归过节，生意归生意，哪里有钱不赚的呢？我就是不赚。”赵盼道：“特别是不和你一起赚钱，什么赚钱啊？”这时门口传来一道声音，赵红转头看去，正是哪天在船上和赵盼一起的五娘。五娘拿着一篮子新鲜茶叶道：“盼儿，这是你要的新鲜茶叶，赶紧去处理一下。”赵盼儿看到五娘，脸色也是一喜，连忙说道：“五娘，你来的正好，你招待这家伙，我不想看到他。”说完就拄着拐杖接过篮子，一瘸一拐的去后院了。五娘看到赵红，有些欣喜的说道：“公子，又见面了，又见面了。”赵红微微笑一声，然后对赵盼儿离去的背影大声问道：“真不考虑一下合作的事？你先听听我要合作什么呀？”然而他没有得到任何回答。赵红挠了挠脑袋，的。这是把人彻底的最惨了，不过他也不太在意。来这里本身只看看，赵盼儿又算得上是熟人了，他这才想看看他这里的客流量，好谈合作的事。现在他不愿意，那就走好了。此时秋风从外面走回来，赵红道：“秋风，赶紧把船夫喊住，我们得去别的地方转转了。”“好的，公子。”秋风倒是没有嫌弃赵红一会一个主意，转身就要离去。等等，而就在这时，五娘突然喊住赵红，问道：“公子，你想谈什么合作？”本来想走的赵红停下脚步道。你能做主，我做不了主。五娘摇头道：“茶坊是盼儿自己的，不过合作项目要是好的话，我可以帮劝劝他。”赵红先让秋风等一下后，后转身看着五娘道：“也没什么，就是我有一本画本小说，想找个说书先生来你们茶楼说书。我呢，就分点打赏钱，你们就赚客流量，能不能让客人在你们这里消费，能赚多少，那就是你们自己的本事了。大致合作就是这样。”画本小说，五娘皱了皱眉头：“公子，我们这里是清闲的地方，我知道是清闲的地方。”赵红道。我找的就是清闲的地方，能静下心来听话本小说的人都是闲人。既然是闲人，总得找个地方打发时间吧。和朋友聊天，天天见面也没那么多话题聊。有了话本小说，那就不一样了。他们会聊话本小说里面的内容，他们自然也更加愿意到你们这里来了。五娘听完后，沉吟片刻，问道：“公子，我能问一下，是什么样的话本小说吗？”赵红对秋风招了招手，把我的话本小说拿过来，就是这本《破天》第二卷，作者小黑子。赵红从秋风手中接过书籍，递给五娘。五娘听到小黑子这个名号，心就是一挑，连忙压抑住心中的激动，问道：“公子，我能问一下，这书是谁写的吗？”“当然是我写的了。”赵红道。“如果不是我写的，我也不会拿过来，对吧？”五娘闻言惊喜道：“公子，你就是小黑子。”这话虽然有些怪怪的，但还是回道：“对，我就是小黑子。”这下五娘彻底绷不住了，连忙说道：“公子，小黑子大师，我可喜欢你写的话本小说了。以前天天去酒楼茶坊听说书先生说你的书，你等一会，我去劝劝盼让他一定和你合作。五娘拿起赵红的写的《破天》，有些语无伦次了。赵红连忙安慰道：“你别激动，别激动，我不激动，不激动。”盼儿，小黑子，是小黑子来了。五娘激动的在原地转了几圈后，向后院跑去，一边跑一边大喊道：“时隔两年半，小黑子大师再次出手，我们这是要发、啊！”随着五娘的声音渐渐远去，赵红无奈的看了一眼秋风，道：“我以前名头还挺好用的，等等吧。”秋风点了点头，没有多说什么，陪着赵红坐了下来。赵红之所以想要和赵盼合作，实在是这里的地理位置太好了，简直就是文人骚客的理想之地。如果运作得当，把这里打造成另外一个黄鹤楼，也不是没有可能。等了有一会儿，赵盼拿着赵红的书籍
，拄着拐杖走了过来，盯着赵红看了一阵后，犹豫的问道：“你真的是小黑子？”第三十章，我还是欣赏你的桀骜不驯。面对赵盼儿的审视，赵红很无语道：“你哪里看我不像小黑子？你哪里都不像小黑子！我告诉我，我就是真真切切的小黑子。”赵红道：“你要是实在不想合作，把画本小说还我，我另外找人。”说着，赵红就要去抢他手中画本小说。赵盼儿伸手一躲，躲掉了赵红手的手，说道：“合作，既然你是小黑子。”为什么不和你合作？不过我想换一个方式合作，换一个方式。赵红诧异道：“说说看。”赵盼道：“三年前，你的书凭空出世，在钱塘以及周边都引起了很大的波动，许多酒楼、茶房靠着你的书大赚特赚。但是两年半以前，你却突然没写了，人也如同凭空消失了一般，许多酒楼损失惨重。为了防止你再如两年半以前一样凭空消失，我准备换一个合作方式。我给你茶房三成的股份，但是你每周必须提供一张至两张的内容，并不许另投他处。同时。”如果你断更，我将有权收回你在茶坊的股份。小娘子，你可真够贪的啊！赵红道：“三年前，我可是一搞多卖，多少大酒楼抢着买。你凭三成股份就想把我绑在你这个茶坊？你把我当傻子是吧？”面对赵红咄咄逼人的质问，赵盼不但没慌，反而胸有成竹道：“既然你觉得一搞多卖能赚钱，两年前你为什么突然停笔不写了？是不赚钱吧？尼玛，人精啊！”赵红看着双眼放光的赵盼，感觉自己被看透了。赵盼见他不说话，继续说道：“你一搞多卖，单价再高。”终究是有一个上限，不管此后酒楼、茶坊赚多少钱，都与你无关，终究赚的还是一点辛苦钱。这也是你不想写的原因吧？赵红嘴角抽搐了一下，心底泛起了嘀咕：这娘们说到钱，怎么精明的和狐狸一样，一下看得透透的？赵盼儿见自己说对了，有些得意的继续说道：“我给你三成股份，我赚得多，你自然也赚得多，并且还能持续赚钱，何乐而不为呢？”说实在的，赵红心动了，他这次出来找那些不行的酒楼、茶坊，本意就是要他们的股份。做吃分红的，如果一搞多卖，他根本用不着这么麻烦，四处走访，而是奔那些大酒楼，亮出自己小黑子的身份。甭管他们是不是对自己两年前突然消失断更有怨言，但该买的还是要买，赚钱嘛，面子什么的就屁都不是了。只要赚到钱了，面子什么的自然而然就有了。只是赵红看着赵盼道：“三成太少了，四成股份。”三成，赵盼一口咬定道：“三成，这是我的极限了。为了开启这间茶坊。”我几乎花光了前半生的所有积蓄，你什么事都没干，就得到了我前半生的十分之三的财产，再多我就给不起了。超过这个数，我宁愿不赚这个钱。行，三成就三成。其实赵红对几成股份还真不在意，只要给股份就行，哪怕是一成都行，因为他心中还有一个更加庞大的商业蓝图，那就是利用大大小小的股权整合产业链。只要弄起来，那时不管是权还是财都有了。也只有这样，他和苏夏的惨剧才不会再次发生。当然，现在还只是一个模糊不清的想法。至于具体怎么做，他也不是很清楚。总之，先把架构搭建起来再说。赵盼见赵红答应下来，脸上露出一缕喜色。不过很快，他又把喜色压了下去，补充道：“我还得补充一条，如果你的书不赚钱，我也有权把股权收回来。这个年代又没有身份证，不可能。”赵红说他是小黑子，他就相信了。万一是冒充的呢？所以，他还是很小心的给自己留了个后路，免得被赵红骗了钱财。可以，赵红想都没想就答应下来了。首先，他对自己小黑子的名头有信心。然后对自己的书也有信心，最后合伙人做事小心，那就更放心。合伙做事就怕合伙人做事毛躁。见赵红答应下来，赵盼儿把书还给赵红道：“今天下午或者明天，你带个公证人过来，我们把契约给签了。”“不用了。”赵红道：“就这样签吧。”“不行，一定要公证人。”赵盼儿强调道：“免得出现利益分配的问题，到时候来扯皮。”见他执意要公证人，赵红有些无奈道：“那你找个公证人吧，我就不找了。”赵盼儿点了点头，连忙对看热闹的五娘喊道：“五娘，麻烦你去喊下李正过来。”做个公证人，哎，好，五娘转身就要走。等等，赵盼儿见他这样就走，有些无奈的提醒道：“你去柜台拿三两银子给李正，请他过来做个公证人。”听到这句话，赵红对赵盼儿更满意了。拿钱请人办事，比用人情求人办事好多了。能想的这么周全，必然是待人接物方面的情商很高，不然也开不起来这么大的一个茶坊。至于什么是情商，情商就是为他人着想，让他人舒服的同时，也不给自己添麻烦。反正如果是他的话，有人拿钱来请他办事，和有人用人情求他办事，他会选择前者。或者只会在没有其他竞争者与不损害自己的利益下，勉为其难的答应下来。当然，表面不会说什么，还会表现得很热情，因为人情需要对方还的，自然要装作热情一点。五娘从柜台拿了三两银子，就匆匆走了。赵盼儿拿出纸笔，开始写契约。赵红者是在旁边耐心等着，大约一炷香的功夫，赵盼儿就已经把契约写好了。赵红一字一句的查看了一下，并没有什么文字陷阱。而这时，五娘带着李正过来了。收人钱财的李正办事效率没得说，很快就在他的见证下。赵红和赵盼签了契约，并让李正这个见证人也签字了。在两人签了契约后，李正这个工具人就走了。赵红收起契约道：“我也走了。”这就走了。赵盼罕见有些热情道：“不再喝会茶，不了。”赵红道：“为了利益最大化，我
还得去见个老朋友。”一个厉害的说书先生，能让话本小说精彩程度翻上一倍，甚至几十倍。走了，赵盼儿见他是去办正事，也不挽留。只是赵红刚走到大门口，又停下来，喊道：“赵盼儿，怎么了？”赵盼儿诧异的看着他，赵红咧嘴一笑，道：“我还是欣赏你最开始拒绝和我合作的桀骜不驯